All right, guys. We are done with forex, but uh, uh, there's only one small concept that is to be written, guys, in your uh, concept book. Uh, old batch students, I'm going to start capital budgeting in this class. The first 15 minutes is just a little part of forex, and plus there's also a theory of forex that I'm going to discuss, which got added uh, in the new syllabus that was not there in the old syllabus. After that, the entire chapter of capital budgeting was not there in the old syllabus. It got added under the new syllabus. All right. So, guys, uh, concept book, my beta. रिटर्न का कॉन्सेप्ट लिखो इन द कॉन्सेप्ट बुक गाइस राइट डाउन रिटर्न इन होम करेंसी एंड फॉरेन करेंसी इन द कॉन्सेप्ट बुक गाइस राइट डाउन रिटर्न इन होम करेंसी एंड फॉरेन करेंसी गुड मॉर्निंग गाइस So what did I tell you? But as far as return in home currency and foreign currency is concerned, to compute return in foreign currency, guys, you will directly take that dividends. Yes or no? Return in foreign currency. If you want to do it, brother, you will directly write whatever is your dividend or interest plus price difference divided by price. This is how you will be computing, guys, the return that is there in your for ha. Huh. फॉरन करेंसी है सच गाइज मतलब जहां पे भी तुम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो इफ यू वॉन्ट टू कंप्यूट रिटर्न इन होम करेंसी गाइज इट इज अफेक्टेड बाई टू फैक्टर्स बेटर इट इज रिटर्न कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ वॉट गाइज इट शुड बी द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ रिटर्न इन फॉरन करेंसी एंड फॉरन करेंसी अप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन सो हाउ डू वी कंप्यूट दिस रिलेशन गाइज वी राइट वन प्लस रिटर्न इन होम करेंसी इज इक्वल टू वन प्लस रिटर्न इन फॉरन करेंसी इन टू वन प्लस Foreign currency, if it is appreciating, otherwise into one minus foreign currency depreciation. Are we clear about this? If it is depreciating, you will write into one minus foreign currency. Otherwise, this. If they give us the price, guys, alternatively, what can we do better? Assume a certain amount of investment and then multiply that investment as such, guys. Convert. मतलब पूरा compute in absolute terms without using these formulas, you will still get the same answer. याद नहीं है? Copy this, guys. <coughs> Return in foreign currency, you will directly write dividend or interest plus price difference divided by P naught. Return in home currency will be the combined impact of both guys. Combined impact of return in foreign currency and foreign currency appreciation or depreciation. Yes, but uh, are we all done with this, guys? Now, old batch students, but the new concept that got added, guys, here. कल बता रहा था ना तुम लोगों में. There is something called as theory part, my guys. They have added something called as role of SWIFT in international payments. What do you understand by SWIFT, guys? There is role of SWIFT in foreign exchange theory. May add, kare better. I don't think that's important, but fir bhi. How do international transactions, guys, get executed? How do international transactions get executed, better? What is the role of SWIFT in foreign exchange market? See when you are executing with someone as such, guys, in the Indian <coughs> ecosystem, it's pretty simple as such, guys. The net settlement as such, beta, can be done through RBI. Ha ya na? Through RBI, I mean, what, guys? There's one bank that is has an amount payable to another bank as such, guys. All the remittances will be settled as such, guys, by the end of the day. When the banks hold excess balances as such, guys, with RBI, usme se beta adjustments can be made, transfers will be made from one bank to an other bank. But what if? an international transaction occurs as such guys so you are executing a transaction as such guys on behalf uh, or say you're remitting money as such guys to someone in us as such guys how does the transaction take place you need a 
हाँ बस ऑथराइज डीलर को अगर मैं यहाँ पे बोल दिया तो इट्स अ बैंकर टू बैंकर ट्रांसैक्शन सो गैस उसके लिए बेटा सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है स्विफ्ट हियर मेजॉरिटी ऑफ़ द ट्रांसैक्शंस दैट गेट एक्सेक्यूटेड वर्ल्ड वाइड एस आज गैस इस थ्रू स्विफ्ट स्विफ्ट इज़ नॉट अ सेटलमेंट प्रोसेस स्विफ्ट इज़ ओनली अ मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट डज नॉट एक्ट एज अ सेटलमेंट when you say beta how the transactions get settled as such case it is not about how the remittances are taking place here swift only acts as a messaging system so swift is a non profit organization guys wherein almost all the banks as such guys who are foreign exchange dealers are members of this organization if you want to remit money as such guys to say someone sitting in us as such guys through swift you will send a message because all of them are members of a common platform as such case it's easier for them to receive or send messages encrypted way mein beta messages will be sent as such case whoever is the recipient as such case bank will have to verify those details ab ye karne ke liye beta jaise there are codes given to each bank in india beta ifsc code वैसे there is fifth code given to each bank branch wise as such case ki ye branch ka ye code hai to you will have to Whoever wants to remit money will have to get that SWIFT code of that branch as such, guys, and the account details of the other person to whom the amount is to be remitted. So, if say you are sending money, you will have to share those details with your banker here. The banker will send those details as such, guys, via SWIFT platform. अगर ये platform नहीं होता तो imagine, guys, you will have to search and every number as such, बेटा कि ये bank को जाके call करके पूछो whether such an account exists or not, or are we can we remit money to that an account or not? But because there is a common platform, it's easier as such, guys. You just have to raise a request there. That we have to send money to so and so bank. Once it is confirmed as such, guys, money will be remitted through the Nostro account that you are holding there. ठीक है. The net settlements of Nostro account, every transaction internationally settled नहीं होगा बेटा. Overall balances you will accumulate as such, guys, in Nostro account. But then each transaction, guys, individually will get settled through Nostro account. Nostro, Nostro, जो भी है बेटा. Through those accounts, transactions will be settled. Are you understanding this? So Swift is just a messaging platform because it's a messaging platform, guys. इससे क्या हो रहा है? Transactions get executed faster. There are organizations that have created alternative to Swift, guys. अभी these are nothing but guys your uh, payment, international payment. Zoom बोलके एक है बेटा in US. X double O M, not Z double O M, guys. So this organization as such, guys, has branches all over the world. They maintain their own bank account balances all over the world. So if you remit money through them as such, better it's easier for them. मतलब they do not have to communicate with anyone. जैसे अगर मैं Zoom से transfer करता हूँ, I will have to transfer money in India, guys, from my bank account to their local bank account. No international transfer transaction involved anywhere. Zoom क्या करेगा बेटा? उनके ही accounts worldwide they have accounts. They created their own network. They will remit it through their account directly. So advantage क्या है बेटा? They charge a lesser fees. The fees that is charged as such, guys, by these alternate players as such, guys, is much lesser. Just as Zoom, but if you make an international remittance, it depends on the quantum of amount also. The transaction fee might come down to ten dollars also as such, guys. Today, banks charge one point five percent, two percent. So if you have to remit three thousand dollars or five thousand dollars, it goes up to hundred dollars also. But these organizations, sound me? Are you not? What are you talking about? Just as you are here, what is that? Hello, board, wala remittances, but through Middle East come to India through this only, no? Western Union money transfer as such, guys. Even that's an organization that has created as such, guys, branches all over the world. Unka kaam yeh yeh. They will maintain local bank accounts as such, guys. And then, if you are transferring money through Western Union money transfer, all you have to do, beta, is just remit money to this account in India. From there, as such, beta, money will automatically get remitted. So on, me aara. So, when you say Swift, agar int kuch question aaya, beta, remember, Swift is nothing but a messaging platform. Through this, what is the most important Aspect guys, time factor. The time there's a saving in time as such guys. Certain transactions as such guys get executed in less than a day also. Varna guys, international transfers as such guys can take from one to five days also. ये जो alternate payment gateways as such guys, through them if you execute an international transaction, it barely takes thirty minutes to one hour, because it is all through a single entity. They do not have to rely on multiple entities. सोन में आ रहा है they do not have to rely through multiple entities it is all through a single entity that is why it becomes easier as such guys ab is swift mein imagine guys a particular bank is not a part of the swift network then what will you do you will have to communicate as such guys with some bank which has a relation with that bank 
so as the number of players keep increasing the recipient bank charges a fees the sending bank charges a fees the intermediary bank who's helping them as such beta will also charge a fee all of them as such beta would levy their own rates that is a such beta swift sound me aa raha nahi aa raha so this is how as such guys a messaging platform is helping all the organizations around the world as such guys in quicker remittances large corporates as such guys <coughs> एक दे वॉज अनदर क्रिप्टो करेंसी एस साथ बेटा दैट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू एंकरेज इंटरनेशनल पेमेंट्स इफ गॉट द नेम एस बेटा द ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट टू यू नो इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस ऑफ दैट क्रिप्टो करेंसी द ऑब्जेक्टिव वॉज ओनली वन थिंग यू शुड बाई दैट क्रिप्टो करेंसी लोकली इन द मार्केट ह्यूर इन शर्ड ऑफ रेमिटिंग डॉलर्स यू विल रेमिट क्रिप्टो करेंसी दैट क्रिप्टो करेंसी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट लोकली देर एस साथ बेटा एंड यू रियलाइज योर मनी ऑल ऑफ दिस ट्रांसैक्शन बेली टूक टेन मिनट्स बट क्या हुआ बेटा दिस क्रिप्टो करेंसी द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच वॉज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल रेमिटेंसेस बिकेम वॉलेटाइल द प्राइस वॉज फ्लक्चुएटिंग एस साथ बेटा मतलब दे वॉज एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड परसेंट इन स्पैन ऑफ सिक्स सेवन डेज सो नाउ दैट बिकम्स वे टू रिस्क यर क्योंकि वो थर्टी मिनट्स में भी अगर प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है बेटा देन योर रेमिटेंसेज बेटा कैन बी बैडली अफेक्टेड सो जस्ट टेलिंग यू गाइज द मल्टीपल वेज ऑफ यू एग्जीक्यूटिंग ट्रांसैक्शन एंड देन दीज आर देर आर पेमेंट गेट वेज गाइज इंटरनेशनल एंड लोकल पेमेंट गेट वेज their objective is what beta just creating a payment gateway kya karta hai connecting your mode of payment as such guys your bank with the recipient bank as such guys in an encrypted way matlab the entire process because you are submitting your bank details as such guys online on someone else's vendor as such guys it is entirely encrypted no one else as such guys can decrypt it as guys aajkal to tokenization aa chuka hai you know what is tokenization a virtual number will be created as such guys against your bank details and against tokenized jaise virtual uh, tumhara aadhar number as such guys when you create a virtual id as such guys for your aadhar number you can use it everywhere as such guys but that is not your actual aadhar id the same way as such guys there is tokenization whenever you want to remit international payments or local payments also as such guys rbi made tokenization mandatory as such beta so a virtual number is created agar beech mein koi usko decrypt karna bhi koshish kar raha hai before it reaches the end thing he will have nothing to do with that token number he will have no access at all as such guys to your bank details who will be able to decrypt it only the end recipient as such beta will be able to do it and isse beta once you create a token as such guys you do not have to feed your details at all so aajkal beta if you must have seen cvv number is not required when you regularly pay through any network मतलब वंस यू अपडेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एस आज इट विल टेल यू दैट पेमेंट्स विल बी प्रोसेस विदाउट सीवीवी डायरेक्टली सो दैट इज बिकॉज द बैंक डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड एस आज गाइस अ वर्चुअल आईडी हैज बीन क्रिएटेड यू डू नॉट हैव टू कीप फीडिंग इन दोस डिटेल्स एस आज गाइस अगेन एंड अगेन सो ऑन में आ रहा है सो पेमेंट गेटवे एस आज बेटा इज ओनली क्रिएटिंग एन एनक्रिप्टेड क्या बेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क सो दैट द डिटेल्स एस आज गाइस फ्रॉम कभी सोचना ना बेटा कि कहाँ से कहाँ पैसे जा रहे हैं बोल के ऐसे क्लिक करते कि पैसे चले गए मतलब कोई किसको क्या रेमिट कर रहा है बोल के समन मस्ट भी दैर नो इन द प्रोसेस बट मोस्ट ऑफ द पेमेंट गेट वेज एस आज गई टेक अकाउंट मनी इन देयर बैंक बैलेंसेज एस आज गई एंड फ्रॉम देयर बैलेंसेज दे रेमिटेड टू दी वेंडर वन डे लेटर टू डेज लेटर द सेटलमेंट साइकिल एस आज गई इज यूजली वन टू टू डेज एंड दे चार्ज अबाउट वन पॉइंट फाइव परसेंट टू टू परसेंट एस मर्चेंट डिस्काउंटिंग फीस तो जैसे इफ यू पे ऑनलाइन है साथ बेटा एंड यू से पे टेन थाउजेंड रुपीज सामने वाले को नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड ही आएगा दिस फीस दे आर चार्जिंग बिकॉज दे आर क्रिएटिंग दैट पेमेंट गेट वे दे आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी एस गाइस फॉर पीपल टू रेमिट वेरी वेरी यूजफुल फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन एस सच गाइस बिकॉज इफ देर आर मिलियंस ऑफ ट्रांसक्शन दट आर गेटिंग एक्जीक्यूटेड एवरी डे सच गाइस इट इज नॉट वर्चुअली पॉसिबल एस बेटा दैट यू यू नो आज दम टू शेयर पेमेंट डिटेल्स एस गाइस फॉर एवरी ट्रांसक्शन एंड देन फीड इट इन द सिस्टम उससे अच्छा इज डायरेक्टली एंटर इट थ्रू पेमेंट गेट वेज आर वी क्लियर अबाउट दिस अंडरस्टूड द रोल ऑफ स्विफ्ट गाइस सॉन में आ रहा है या अभी एड हुआ है सच गाइस जस्ट इन केस से आस्क इन द एग्जामिनेशन यू शुड बी एबल टू आंसर बोथ पेमेंट गेट वेज एस सच गाइस एज वेल एज रोल ऑफ स्विफ्ट बोथ ऑफ देम बेटा गॉड एडेड इन टू दिलेबस नाउ ओनली इट वॉज नॉट देर इन द सिलेबस ओलियर इतना याद रखना स्विफ्ट इज नॉट अ सेटलमेंट साइकिल सेटलमेंट प्रोसेस मैकेनिज्म इट इज ओनली अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इट इज ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दम टूगेदर बिकॉज यू ब्रिंगिंग ऑल ऑफ जैसे बेटा तुम्हारा ये क्या है कंफर्मेशन के लिए वो साइट है ना एक हाँ इट इज जस्ट क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म एस आज गाइज ब्रिंगिंग ऑल द बैंकर्स टूगेदर सो दैट इफ यू वॉन्ट टू गेट कंफर्मेशन एस आज गाइज फ्रॉम एनी बैंकर अभी बहुत सारे बैंकर्स आर इंसिस्टिंग गाइज दैट यू सेंड कंफर्मेशन ओनली थ्रू दिस साइट एंड दे चार्ज थ्री थाउजेंड रुपीज कितना है थ्री थाउजेंड एफीज अभी 
थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड रुपीज फॉर एवरी कॉन्फर्मेशन एज सच गाइस तुम सोचो क्लाइंट की कितनी लग रही है इफ अ क्लाइंट एज ट्वेंटी बैंक अकाउंट थर्टी बैंक अकाउंट सच गाइस एंड यू हैव टू गेट कन्फर्मेशन ऑफ बैलेंस फॉर ईच बैंक अकाउंट यू हैव टू सेंड थ्रू दिस साइट ओनली बिकॉज दिस सेट इज सिक्योर्ड एंड इट विल भी रिलायबल एज सच गाइस एंड देन दे विल कन्फर्म इट थ्रू दिस सो दे हैव क्रिएटेड दैट प्लेटफॉर्म एज सच गाइस सो स्विफ्ट इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म वेर इन ऑल द बैंक एज सच गाइस हैव बिकम मेम्बर्स स्विफ्ट बेटा सिर्फ रेमिटेंसेस के लिए काम में नहीं आता सिक्योरिटीज के लिए भी काम में आता है सो इफ यू वॉन्ट टू रेमिट सिक्योरिटीज एस आज गाइज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन डी मैट फॉर्म में इवन दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर तुम्हारा ब्रोकर हियर बेटा कैन शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद द ब्रोकर एल्सवेयर मतलब सच अ डी मैट अकाउंट एक्जिस्ट और नॉट आर द डिटेल्स करेक्ट सो दैट द सिक्योरिटीज एस आज बेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इज दैट क्लियर इसके अलावा बेटा देर वॉज अदर थियोरी एक्सचेंज रेट कोटेशन ये सब हो चुका है बेटा डिड आई टॉक अबाउट पी आई पी बेटा पिप प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट क्लास में बोला था ना मैं एक जगह लिखाते समय नोट्स में है बेटा तुम्हारे बट प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट सच गाइस इज नथिंग बट टू व्हाट डेसिमल पॉइंट आर यू कोटिंग टिकर साइज परफेक्ट आई यूज द वर्ड टिकर साइज इन क्लास एसेट फॉर स्टॉक्स वी हैव अ टिकर साइज ऑफ 5 पैसे मोस्टली द 1 पैसे फॉर फ्यू स्टॉक्स 5 पैसे फॉर फ्यू स्टॉक्स बेटा सो व्हेन द प्राइस एज सच बेटा विल ओनली फ्लक्चुएट इन मल्टीपल्स ऑफ 5 पैसे और फॉर फ्यू स्टॉक्स इट विल फ्लक्चुएट इन मल्टीपल्स ऑफ One paise. A very small stock cannot fluctuate better by five paise. So, वैसे ही guys, for stock market, when the transaction is being executed with the merchant, it is usually rounded off to one paise, point zero one multiple. That means there will be two decimal points. But when it is executed through the interbank market, it will be for fourth decimal point, point triple zero one. Merchant rate beta will be two decimal points. International market, मतलब interbank market as such beta will be up to फोर्थ डेसिमल पॉइंट जब तुम लोग कस्टमर को कोट करोगे यू विल राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टू डेसिमल पॉइंट्स आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट इज कॉल्ड एज योर पिप प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट दैट इज बेसिकली टू व्हाट एक्सटेंट आर यू राउंडिंग इट ऑफ एसआर बेटा दैट विल डिटरमाइन योर प्राइस एक्सचेंज पॉइंट एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग एसआर बेटा यू डिड थ्योरम्स एसआर गाइस यू शुड नो व्हाट इज एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग व्हेन यू से एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग बेटा क्या कर रहे हो अपन यहां पे We are forecasting, guys. Exchange rates are such, guys. Okay. So these forecasts can be made on the basis of everywhere, guys. Whenever you have to make estimates, they can be technical analysis. They can be fundamental analysis. What do you understand by technical analysis? Past, the current moment is such, guys. Deciding momentum in the market is such, but the price action determining to what in what direction is such, guys. Can the price of a foreign currency move? That is all technical, just such guys. Technicals, beta, will only depend on the number of positions that people have taken in the market. So, just say there's a lot of long positions that the people are creating, as such guys. That means people are expecting the price to shoot up. This is not based on fundamentals, not based on anything else. Purely based on technicals. Technicals, beta, is chart reading, literally. Fundamentals, just such guys. When you do, we will take strength. मतलब guys, here currency is. So you will talk about what, beta? जैसे से गाइस इफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट द फिजिकल डेफिसिट एस सच गाइस विल नैरो डाउन एस सच बेटा इंडियन गवर्नमेंट एस सच गाइस बजट का अपना कंसंट्रेशन इज ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन वी वांट द डेफिसिट एस सच गाइस टू रिड्यूस ईयर आफ्टर ईयर बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी एंडेड अप बोरिंग मोर देन 10000 करोड़ इन द करंट ईयर व्हाट्सएप एस सच गाइस द हाईएस्ट बोरिंग वाज 15000 करोड़ आवर गवर्नमेंट बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स एस सच गाइस हैव क्रॉस्ड अबाउट 10 लाख करोड़ द टोटल बोरिंग्स दैट आर आउटस्टैंडिंग The debt to GDP ratio is still more than 80 percent. If it comes below 80 percent, beta, there'll be an improvement in credit rating. Improvement in credit rating would mean that the government is able to borrow at a cheaper rate in the international markets. If the government is able to borrow at a cheaper rate, will that have an impact on long-term interest rates? Definitely yes. Will that have an impact on your exchange rates? Yes. So fundamental forecasting, my sir, guys, you take all of this into consideration. The growth rate of the economy. Everyone is expecting India to grow, as such, guys. But then the inflation rate that is prevailing and the long-term interest rates, all of that are going to affect your exchange rate. So on, my sir, guys. Ab aise to bata people, you know, try to predict the near-term price, as such, guys, based on the likely inflows also. Jis agar koi badi company mein bata se there's an inflow of 10 billion dollars, 15 billion dollars expected. You know that uh, that there'll be a little correction in dollar price. Imagine guys, there's an inflow of 15 billion dollars into the economy. क्या होगा जो भी dollar लेके आ रहा है बेटा? He will sell dollars and convert it into rupees. The supply of dollars is increasing. When the supply of dollars increases, as such guys, what will happen to the price? 
price will decrease on the other side as sat beta he is squeezing out liquidity from the market 15 billion dollars would mean beta roughly about 120000 crore rupees apne paas liquidity is only about 3 lakh 3 and a surplus in the market guys usually is around 3 lakh crores cash balances usme se if you pluck out 1 lakh 20000 crores imagine what will happen to your interest rates समझ में आ रहा है क्या बोल रहा होगा सो आर बी आई क्या करता है इसमें इमीडिएटली इट एंटर्स इन टू द मार्केट गाइस बाईस टेन बिलियन डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट जो भी जो बेच रहा है इक्विवेलेंट रुपीज आर बी आई इज पंपिंग इन टू द मार्केट सो दैट द एक्सचेंज रेट इज साथ बेटा डजेंट गेट अफेक्टेड आर बी आई डेट दिस गाइज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी कोविड टाइम पे वेन रिलायंस वॉज गेटिंग एन सो मच ऑफ एफ डी आई इनफ्लोस लेफ्ट राइट एंड सेंटर यहाँ पे आर बी आई को ये टेंशन था कि वॉट विल हैपन टू दी लिक्विडिटी इन द मार्केट सो देर कंटिन्यूसली बाइंग दोज डॉलर्स दिस इज ऑल्सो एन ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आर बी आई OMOs is not just beta rupee it is also foreign currencies are we clear beta so under exchange rate forecasting beta you will have to take all of this into consideration is that clear guys exchange rate determination mein beta it says the major factor that affects is deficit or surplus on capital or current account what do you understand by current account deficit india has a current account deficit beta cad negative hai 10 बिलियन डॉलर 15 बिलियन डॉलर ठीक है कम है बट हाँ है कम मतलब उनके लिए इट इज वे टू हाई वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द करंट अकाउंट डेफिसिट बट वॉट यू अंडरस्टैंड बाई करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स का नेट डिफरेंस है साथ का इस नेट रिसीट नेट पेमेंट्स का डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ योर रेगुलर ट्रांसक्शन बेटा विल बी योर करंट अकाउंट डेफिसिट तुम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो ना यार इंटर के सो इफ योर करंट अकाउंट हैज अ वेरी हाई डेफिसिट गाइज वॉट विल हैपन the demand for foreign currency will always be higher won't the demand for dollar be higher imagine that every year we have a deficit of 10 billion dollars 15 billion dollars someone has to raise this money as such guys and pay jitne dollars aa rahe hain utne dollars hai nahi apne paas pay karne ko if the demand for dollar is increasing what will happen to the rate the dollar rate beta will automatically increase rupee will depreciate but then guys india to a very large extent has been able to offset this because of capital market inflows we are getting a lot of fdi and fpi inflows as such guys into the indian markets as such guys that is offsetting our current account the foreign exchange reserves of india are continuously increasing kaha se increase ho raha hai if the current account beta has a negative balance so capital agar inflows aa raha hai beta that will offset are we understanding this that is why beta we are always worried about fdi domestic growth is very good as such guys but then fdi mein kuch aur hi maza hai so if you get in those inflows as such guys you creating more money into the market as such guys and that in turn will help you guys in tum log agar padhe beta leakages injections this is one of the injections as such guys into the market that helps in the growth of the economy so on mein aa raha hai so guys uh, that deficit of capital and current account balances will definitely impact the amount of your exchange rate as such guys the countries with surplus balances as such guys will always see that their currency is appreciating over a longer time the countries as such guys with deficits will see their currencies depreciating over a longer time trade barriers as such guys what is trade barriers beta restrictions that you impose as such guys but the trade barriers beta will directly work if the country that with whom you are imposing a restriction as such guys that currency is directly quoted against the indian rupee a majority of the transactions that we execute as such guys in the international market are through dollars only primarily the rate that fluctuates as such guys rupee ka rate is against dollars but say in case there's a restriction on dollar movement only as such guys can that have an impact on the exchange rate definitely yes are we clear beta intervention by central bank abhi bola beta this what central bank will regularly keep doing this as such guys government controls kya beta last couple of years as such guys we have been opening up the sectors as such guys matlab we have raised the limits of fdi also defense mein 100% aa chuka hai something that no one imagined as such guys from being a 100% government controlled thing as such guys to 100% approval now a sweden swedish company has been given an approval for 100% fdi for arm rocket launchers movies mein dekhe na kande pe rocket launcher laga ke shoot karte ha so they going to manufacture those as such guys in india sound mein aa raha hai defense sector as such guys kuch nahi kar is booming as such guys in the indian market if there's a correction in the prices this is sub, something definitely that you should be investing as such guys over a longer period if there is a correction because the prices have already been exorbitant as such guys the prices have increased this year guys the target is 1 lakh crore rupees domestic defense production they've already made the announcement guys rajnath singh has made an announcement that 75% has to be procured locally 
imagine the amount of business that these entities are going to get sudden way <laughs> kya hua there's a thematic fund as such guys a uh, sector specific fund of hdfc which is only hdfc defense fund they invest only in those 21 22 companies as such guys that are involved in defense work has increased drastically as such guys over the last 2 3 months as such guys but ha nice fund all right क्या करना है सर अपन को एक्सपेक्टेशन है सच गए एक्सपेक्टेशन बैंड वैगन इफेक्ट मतलब क्या गए स्पेक्यूलेटर्स का एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में जो सट्टा खेल रहे हैं दे वेर बी फ्यू स्पेक्यूलेटर्स गए हु आर वेरी बिग इनफ है सच गए जैसे गए हाँ विजय नहीं यार हाँ से देर आर फ्यू पीपल एज सच गए जो लोग मार्केट को खिलाते हैं बेटा मतलब दे विल टेल एवरी वन एज सच बेटा दैट दिस स्टॉक इज फंडामेंटली गुड एज सच एंड दैट इज वाई एम टेकिंग अ पोजिशन ही मस्ट हैव टेकन अ पोजिशन एज सच गए एट लीस्ट एट थर्टी परसेंट लोअर प्राइस when they are making an open position transaction like that as such better they will let the price increase by 10 15% after that and they will start offloading wo bandar ki story yaad hai na har nahi aise this is very common as such guys us mein bhi as such better the very big investors as such guys who create short positions as such better they do this only they let the retail investors enter the market as such guys and then they exit their पोजिशंस तो स्पेक्यूलेशन का मतलब ये बेटा कि अगर एक कोई बंदा ऐसा करता है उसको देख के बाकी सब लोग भी वही करेंगे बिकॉज दे ट्रस्ट इन दैट पर्सन एज सच गाइज एंड दैट विल बैडली अफेक्ट द एक्सचेंज रेट इन वन डायरेक्शन आर वी क्लियर दिस इज एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन देर कैन बी अ थियोरी क्वेश्चन बेटा दैट कैन कम इन द एग्जामिनेशन एस एफ एम की थियोरी एज सच गाइज इज समथिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू प्रोडिक्ट टॉप टेन क्वेश्चन टॉप फिफ्टीन क्वेश्चन आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आज ये करेंट आइटम का थ्योरी देख लो बेटा he picked up random sentences not side headings sentences from the material and say explain so for that level as such guys you should and theory is not a separate question in the end as such guys it's a part of every question it requires effort guys no doubt about it clearing examination as such beta see 40s lana bahut easy rahega beta 60s lana bahut easy rahega converting those 60s into 90s as such guys is the part that requires the maximum effort so up to you as such guys but then ha huh, it's definitely doable are we clear ek bar bhi beta exam ke din guys as a student i allocated 4 hours only to theory as such guys in the morning because i knew even if one complicated question comes as such beta practical you will have to rely on theory aur hamare time pe theory at least alag question tha abhi it is not even that as such guys even the compulsory question as such beta has theory three theory questions will come from start of securitization there is one dedicated chapter i'll i'll make you mark all of this in the end sir but i'll also give you the theory ka weightage ki last char attempt mein theory kahan kahan se aaya but startup and securitization three theory questions remaining three theory questions i do not know matlab you will also not know from which chapter will they pick up randomly as sir but it can be forex it can be mutual funds it can be anything so there are few important chapters as such guys you will have to compulsorily do them but best part guys if they give a theory say from a chapter like portfolio or forex you will still be able to answer it मतलब यू विल हैव दस जनरल नॉलेज कॉमन सेंस है साथ बेटा उसके बेसिस पे विदाउट मेडिटेशन वी विल बी एबल टू आंसर इट येस ऑन नो बेटा सो दैट्स अबाउट द थ्योरी ऑफ फॉरेक्स एज यूर ऑफिशियली डन विथ फॉरेक्स हाँ थ्योरी रहेगा कंपलसरी सेम पैटर्न द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल रिमेन सेम मोस्ट लाइक अभी एक एम टी पी आएगा ना मालूम पड़ जाएगा क्योंकि इन योर अदर पेपर्स बेटा ऑफ टैक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट पैटर्न वो सेम नो नंबर ऑफ क्वेश्चन गॉट रेड्यूस टू फाइव इन सेट ऑफ सिक्स यू हैव टू अटेम्प फोर चलो गाइस लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर गाइस व्हिच इज हां बेटा चैप्टर नंबर क्या है कैपिटल बजटिंग हां 11 चैप्टर अरे यार कहां पे यार एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग डेसिशन गाइस नॉट सो एडवांस्ड बट हाँ सो दिस चैप्टर एस सच गाइस अज्यूम्स दैट यू ऑल नो वट इज कैपिटल बजटिंग ठीक है इवन इफ यू डू नॉट नो वट इज कैपिटल बजटिंग एस सच गाइस इट इज द फर्स्ट थ्री क्लासेस और फर्स्ट फोर क्लासेस दैट वी डिट वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आई आर आर याद है ना दो सर द बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग गाइस वेन यू से कैपिटल बजटिंग बट आ वट डू यू अंडरस्टैंड बाई इट 
what do you understand by capital budgeting guys budgeting for your capital na huh? yes but that's the literal definition guys budgeting for capital projects as such guys not just capital is capital budgeting so any long term investment decision as such guys comes under capital budgeting your long term investment decisions as such guys are something that the organization would plan as such guys for a considerable longer period kitna invest karna hai beta in fixed assets whether we are going to expand our business or not whether we are going to replace machineries or not is not something beta that you take on a short term basis jaise beta if you were to buy a car as such guys it is not something that you will plan all of a sudden you might as such guys younger generation gen z hmm. kuch bhi kar sakte ho beta tum log lecturer ki baat nahi sunne se leke ye karna If you were to buy a house as such, guys, won't you plan for that as such? But not something as such, guys, that you take in a shorter period. Whereas, guys, an organizations have to expand their businesses as such, guys. Those decisions as such, but are taken over a longer period. There are organizations as such, guys, that have their capital expenditure plans for the next five years. कभी कैपेक्स बजट देखो बेटा ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट ऑफ देम हैव कैपेक्स बजट ओनली फॉर वन ईयर दे अप्रूव इट गाइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे विल हैव अ रेवेन्यू बजट दे विल हैव अ कैपेक्स बजट अगर तुम्हारा क्लाइंट कोई भी है जो बजटिंग करता है बेटा सो कैपेक्स बजट्स रहेंगे गाइस कैपेक्स बजट्स आर इन प्लेस गाइस इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल प्लेसेस ऑफ ऑपरेशंस इफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव मल्टीपल प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन सिंगल प्लेस ऑफ ऑपरेशन बजट का रोल बहुत कम हो जाता है बट एनीवेज सो व्हेन यू से कैपेक्स organizations are planning their capital expenditures as such guys over a longer period what did we learn guys in ca intermediate how do you take a capital budgeting decision how do you evaluate a capital budgeting decision you will have to take time value component we have learned about techniques without time value of money we have learned about techniques with time value of money without time value of money there is something called as your accounting rate of return useless technique no one uses that as such but a accounting rate of return सर ऐसे एग्जाम में लिखना है क्या ये सब नहीं पूछेगा बेटा बस बोल रहा हूँ हाँ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टू रेट ऑफ रेट ऑन इन्वेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा आर ओ आई यू टेक योर प्रॉफिट यू डिवाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ए आर आर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न देन देर वॉज समथिंग कॉल्ड एज पे बैक पीरियड रिमेम्बर पे बैक पीरियड इट इज द टाइम पीरियड ओवर विच यू विल रियलाइज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगेन विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू कॉम्पोनेंट then beta with the time value of money we spoke about the most important technique npv net present value under net present value beta you will discount all of your cash flows at what rate <coughs> i know discounting rate beta but what is that discounting rate what is that required rate of return period average cost of capital wacc beta will become your required rate of return you discount all of your cash flows at weighted average cost of capital beta and compare it with the amount of initial investment correct with kya if at all the present value of cash inflows beta is greater than the amount of initial investment you would say beta that you are generating a higher return if at all you have a doubt in this beta ek bar notes check karna concept book first three classes four classes we did the concept of npv and irr so when npv is positive guys we know that we are generating a higher return if npv is negative as such guys it means we are not able to recover our required rate of return and hence the project should not be taken up then beta we spoke about profitability index pi <coughs> pvci divided by pvco why do we have to do profitability index npv guys npv is pvci minus pvco profitability index beta is pvci divided by pvco why do we have to learn about profitability index when we already have npv excellent npv is an absolute term profitability index is a relative term if there are two projects as such guys project a has an npv of 5000 project b has an npv of 6000 which is better now you will say no comments because i already told you absolute term and relative term imagine that the initial investment of project a beta is 5000 rupees project b is 10 lakhs samajh mein aa raha hai guys now project a beta is giving us an excess return of 1 rupee for every 1 rupee of investment excess return agar if do pvci beta will become 10000 here it will become 10 lakhs 6000 मतलब हियर आई एम जनरेटिंग टू रुपीज कैश लो फॉर एवरी वन रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट हियर आई एम जनरेटिंग वन पॉइंट डबल जीरो सिक्स कैश लो फॉर एवरी वन रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 
समझ में आ रहा है बेटा पी आई इज अ रिलेटिव टर्म यू चेक वट इज अमाउंट ऑफ कभी लिमिटिंग फैक्टर पड़े बेटा जिंदगी में की फैक्टर बॉटल नेक रिस स्मार्ट बेटा बॉटल नेक रिसोर्स हाँ मार्जिनल कॉस्टिंग गई सी ए इंटर इफ दर इज अमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर गई यू टेक डेसिशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर टाइम इज अ लिमिटिंग फैक्टर एग्जाम में अगर टाइम लिमिटिंग फैक्टर हाउ विल यू डिसाइड विच क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्टेड सबसे ज्यादा वेटेज वाला देखते बीस मार्क वाला पहले सॉल्व करते कम टाइम में जो होता यू गो बाई मार्क्स पर मिनट इन द एग्जामिनेशन marks per question is irrelevant now marks per minute is important likewise if labor hour is a limiting guys kabhi limiting factor costing mein how kare mai ko wale mai match padaya isliye puch raha tum log aisi shakal bana rahe contrib aaj question bhi yaad hai bachche ko same question gave in the last attempt yes beta this time guys costing mai kal costing paper dana ca enter useless beta useless matlab yaar ekdam bekar question sab easy एवरी स्टूडेंट एक साठ तो आ जाते सर नाइन्टी का नहीं मालूम बोल के बट वो जब वेन एवरी वन से साठ तो आ जाते साठ तो आ जाते ना यू शुड अंडरस्टैंड कि ठीक है बेकार पेपर था एंड देन नथिंग न्यू इन द क्वेश्चन पेपर नथिंग न्यू फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मटीरियल का ई ओ क्यू लेबर का हॉल से रोवन एकदम एकदम बेसिक क्वेश्चन बट ठीक है सो अभी सेक्टर कॉस्टिंग एक थोड़ा अलग था बट देन सिमिलर क्वेश्चन वॉज ऑलरेडी देर इन द मटीरियल सो क्या करना है नहीं लास्ट अटैम्प का क्वेश्चन पेपर वॉज नाइस मे ट्वेंटी थ्री वॉज बेटर मे ट्वेंटी टू वॉज ऑल्सो नाइस बैक टू दिस गाइस सो पी आई इज अ रिलेटिव टर्म समझ में आ गया दिस इज नथिंग बट बेटर लिमिटिंग फैक्टर वेन कैपिटल इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन शुड ऑफ डायरेक्टली सेलेक्टिंग विच प्रोजेक्ट इज गिविंग एज हाइएस्ट एन पी वी यू टू सेलेक्ट विच प्रोजेक्ट इज गिविंग एज अयर रिटर्न पर रूपी ऑफ इन्वेस्टमेंट वेन कैपिटल इज अ लिमिटिंग फैक्टर जब कम पैसा है बेटा इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इमेजिन बेटा दैट यू हैव टेन लैक्स देर इज वन प्रोजेक्ट सच गाइज ऑफ टेन लैक्स इन्वेस्टमेंट विच हैज एन एन पी वी ऑफ टू लैक्स दर इज अनदर प्रोजेक्ट बेटा विद सेवन लैक्स इन्वेस्टमेंट वन लैख एटी थाउजेंड दर इज अनदर प्रोजेक्ट ऑफ थ्री लैक्स ए सच गाइज विद एन एन पी वी ऑफ से वन लैख विल यू डायरेक्टली सेलेक्ट दिस हाइएस्ट एन पी वी और विल यू सेलेक्ट दिस टू दिस प्रॉब्लम विल बी टेकन केयर बाई इफ यू टेक डेसिशन ऑन द बेसिस ऑफ पी आई कैपिटल रेशनिंग सी ए इंटर कभी सुने कैपिटल रेशनिंग के बारे में डिविजिबल प्रोजेक्ट इन डिविजिबल प्रोजेक्ट सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज सच गाइज इज अ रिलेटिव टर्म इज सच बेटा आफ्टर पी आई बेटा वी मूव ऑन टू आई आर आर वट इज आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फुल फॉर्म करेक्ट बेटा it is the actual return that you are generating on a project as such guys so this is discounting rate at which present value of cash inflows is equal to your present value of cash outflows if irr is greater than cost of capital guys it means you are generating a surplus return project should be taken up if irr is less than cost of capital it means the return generated is less you should not take up the project then we did modified internal rate of return mirr we did now In SFM batch, as such, guys, AFM batch in the first three four days after IRR, I spoke about MIRR also. What is MIRR? Excellent. It is actual return generated, but when reinvestments are made at cost of capital, the drawback of IRR beta is that you assume reinvestments are made at IRR. For MIRR beta, we are assuming that reinvestments without yawning are made at cost of capital. So MIRR is the actual return that you generate after reinvesting cash flows at cost of capital. That can I say? Next, beta is discounted payback period, guys. It is payback period only, guys. But after considering time value component into consideration, after discounting cash flows, beta, you will see what is the time period that is required to recover your initial investment. These are all the techniques, as such, beta, that we have. There was pay payback reciprocal also, but zara nahi hai. so all of these were the techniques as such beta that you have learned under capital budgeting to decide whether a project should be selected or not the supremo always remains as npv sir npv q sir abhi to bole pi better hai bolke see guys capital limiting factor har case mein nahi aayega if you have two projects as such guys even if the amount of initial investment is slightly different you will still select the project that is giving you a higher npv because you will have no alternative use of funds anyways so you will have to go buy a project that has a higher npv the type of decisions that you did guys at ca inter level where either it's a new business project decision you are launching a new product or a new business 
or it is an expansion decision you already have you are into that business you are deciding whether you should set up new manufacturing facilities or not or it's a replacement decision you have an existing machine you want to replace it better with another machine all right replacement decision wapas aa raha hai abhi syllabus mein so this chapter that we have guys advanced capital budgeting decisions this is nothing but risk analysis of your ca inter do you remember risk analysis there were topics like sensitivity analysis as such guys there was scenario analysis coefficient of variation probability standard deviations decision tree nahi tha tumhare ko hat gaya tha ha so nahi tum log ko tha shayad baad mein wo log nikal diye to then we removed it though there was a one two questions that we did ha so <coughs> entire chapter has been shifted guys to ca final by removing it from ca inter so are we just going to do the same thing that plus a couple of other things there so there is risk analysis pura wahi hai kuch aur nahi aani hai plus there is something called as optimum replacement cycle to decide when are we supposed to replace an asset there is something called as adjusted present value kabhi sune adjusted present value padha chuka ho yaar jaane do beta plus there is something called as capital budgeting with inflation This is the syllabus, guys, of CA final. Name के लिए बेटा बहुत advanced है ये, but see the name of our subject बेटा has shifted, changed from strategic financial management to advanced financial management. So we have to add the word advanced somewhere, no? So yes, capital budgeting became advanced as such, guys. How advanced? It go became so advanced that a topic had to be shifted from CA inter to CA final. That is how advanced it is. But then, ha guys, again because it is a topic, even if you did it earlier as such, guys, it would still be important. And plus, but as the next generation as such, but the tomorrow subsequent batches, वालों को तो कभी मालूम ही नहीं रहेगा ना कि risk analysis कुछ था बोल के CA inter में they would be doing all of this for the because you are in the transition phase as such, guys. You are doing the same topic twice as such, guys. But page number eleven point one open करो बेटा. What is that is covered in this topic eleven point one. So this topic, but the advanced capital budgeting as such, guys, it says there are three important factors that are supposed to be considered, guys, while you evaluate your capital budgeting decisions. The first one is the impact of inflation. I will be doing this as a standalone topic. मतलब after I finish the other things, I'll come back to this. But अभी उसका basic नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं. Impact of inflation in a very nutshell as such, guys, is nothing but if your inflation rate is increasing the cash flows that you are realizing as such beta will lose its purchasing power present value terms mein as such beta the real purchasing power of that cash flow would be lower as such guys and that can have a negative impact on your npv and higher inflation can also affect your discounting rates as such guys which in turn will have an impact on your npv so you will have to consider the impact of that inflation on your cash flows as well as your discounting rate कैसे कंसीडर करना है बताऊंगा बेटा ठीक है दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर आल्सो द अदर वन बेटा इज चेंज इन टेक्नोलॉजी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी क्लासिक एग्जाम थ्योरी है बेटा ये हां प्रैक्टिकल तो कुछ करा नहीं सकते उसके लिए इट इज जस्ट टेलिंग यू बेटा दैट व्हेन यू हैव टू इवैल्यूएट योर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस यू विल हैव टू आल्सो फैक्टर इन द फैक्ट दैट द टेक्नोलॉजीज कैन चेंज थिंक अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन प्लेयर्स एज सच गाइस अदर देन जियो what was their biggest disadvantage they investing heavily as such beta in 3g was their biggest disadvantage because when jio started off as such beta it started off with 4g directly there was a quick transition as such beta from 3g to 4g they invested heavily as such beta in 3g technology changed to 4g they had to again invest heavily in 4g ek quarter mein beta atel had to provide an impairment loss of about 3000 crore rupees on 3g equipment uske pehle already impairment losses provide kiye the wo log theek hai nahi 3g pe hi they provided more impairment losses earlier as such guys guys so the, the abhi immediately the transition guys from 4g to 5g we are already working on 6g but it is a capital intensive industry as such guys requires huge amount of investment as such guys if technology changes as such beta wouldn't your cash flow or decisions as such beta go for a toss altogether yes or no guys imagine someone who must have invested heavily as such guys in the manufacturing of 
दोस्त म्यूजिक प्लेयर जो सच गए कल ही बात कर रहा था बच्चों से वॉकमैन सोनी का वॉकमैन याद है ना बेटा या फिर एप्पल का आईपॉड इन्वेस्टिंग हैविली एस सच गए एंड देन द टेक्नोलॉजी चेंज देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनलोडिंग सॉन्ग्स एनी मोर एस बेटा टू योर सेल फोन एस बेटा दिस ओनली स्पॉटीफाई दिस ओनली विंग दिस ओनली गाना डॉट कॉम एवरीवेयर यू जस्ट स्ट्रीम इट ऑनलाइन एस बेटा पहले मतलब वैन वी वेर केट द सच गए वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमिंग इट ऑनलाइन एस बेटा मतलब इवन इफ दे वॉज देवर नो एप्स एस सच गए डेस्कटॉप ओपन करके स्ट्रीम करना पड़ता था या फिर डाउनलोड एस गई इन दैन कॉपी टू योर म्यूजिक प्लेयर एंड देन लिजन टू दी सॉन्ग्स पीपल इन्वेस्टेड हैविली एस सच बेटा इन दो टेक्नोलॉजीज इफ टेक्नोलॉजी इज चेंज वॉट विल हैपन कॉस्ट ऑब्वियसली बेटा दी एनपी वी ऑफ द प्रोजेक्ट विल अंडर गो अ चेंज सो इट सेज वेल यू आर इवेल्युएटिंग कैपिटल बजेटिंग डेसीशन यू विल हैव टू सी वेदर दी एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजीज आर गोइंग टू चेंज ऑन नॉट इफ इट इज समथिंग बेटर दैट इज सब्जेक्ट टू हैवी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस द रिस्क फैक्टर इज हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो शुड भी हायर रिस्क हायर शुड बी योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गाइज तो ये तीन चीजों में डिवाइड करता है बेटा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट यू शुड कंसिडर वंस यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एज सच गाइज यू विल हैव टू सी वेदर इट इज बेटर टू रिप्लेस द एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी विद द न्यू टेक्नोलॉजी और नॉट इफ इट इज नॉट इवेल्युएट द ऑप्शन ऑफ अबेंडनमेंट बेचो खत्म करो दैट वुड बी द लास्ट ऑल्टरनेटिव एज सच गाइज दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी इज बेटर two government policies that they talk about beta here one is fiscal policy the other one is monetary policy fiscal policy kya hai monetary policy kya hai monetary policy deals with the money supply interest rates in the market as such beta fiscal policy government spending government sources of revenues how will fiscal policy affect your capital budgeting decisions exam mein aata beta tabhi bhi yahan wahan aisi shakle dekh bas ha Government policies, but are not just subsidies. Undoubtedly, yes, higher amount of subsidy. That is something the government is working on. They want to reduce their food and fertilizer subsidy bill because they think. But that is one way of reducing the fiscal deficit. Any country, as such, but that has huge amount of deficits, as such, guys, unko international funding muskil se milti hai. Just say World Bank, but is insisting Pakistan, as such, but to forego a major part of their subsidies because as long as those subsidies continue, fiscal deficit will be there. फिजिकल डेफिसिट अगर है हाउ विल द गवर्नमेंट रीपे एनी थिंग इट्स नॉट गोइंग टू हैपन सो एनी वे सब्सिडीज इज अ गुड पार्ट एस बेटर प्रायोरिटी सेक्टर में दिल बी सब्सिडी बट अगेन फ्रॉम अ फिजिकल पॉलिसी व्यू पॉइंट हायर सब्सिडीज इज नेगेटिव फॉर द ओवरऑल ग्रोथ वाई इज इट नेगेटिव फॉर द ओवरऑल ग्रोथ इट विल रिजल्ट इफ द गवर्नमेंट एलोकेट्स अ हायर परसेंटेज ऑफ मनी गाइज टू सब्सिडीज वन दे आर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर रेड्यूस इफ स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेड्यूसिंग वॉट विल हैपन ग्रोथ विल रेड्यूस But guys, your fiscal policy, better people track heavily. This is why, better already an announcement has been made. Just in case BJP loses the election this year, there'll be a correction of about 20 to 25 percent in the market. Is the prediction already? The markets have become too volatile. There might not be an upbeat as such, guys, in the market. But then you can see a correction of about 20 percent in the markets if the current government loses as such, guys. Because policy making process, better, will happen drastically. Change will happen. So guys, uh, anyway, so fiscal policy is about all of this. Government spending heavily as such, guys, on infrastructure will automatically result in a higher growth in the economy. A higher growth in the economy as such, guys, would be good for everyone. Ha ya na? Would that be good for everyone? Just say, guys, in spite of low demand in the last two years, why are the cement manufacturing companies hell bent on increasing capacities? Gati Shakti scheme, twenty lakh crores is the commitment that we have made, guys, for infrastructure spending. The government, if so much is a commitment made as such, guys, for infrastructure development, I ga kaise? You will obviously not import no from other countries. You will want the domestic countries, domestic companies, but are to be ready for those expansions. That is why all the cement manufacturing companies. Why did Adani even foray into it as such? But he saw that there is a huge potential on a later date. But anyways, fiscal policies, but are will have an impact. Monetary policy will it have an impact? शॉर्ट टर्म में नहीं करता है बेटा बिकॉज वॉट आरबीआई कैन रेगुलेट इज एट मैक्स शॉर्ट टर्म रेट्स द ओनली रेट्स अंडर आरबीआई कंट्रोल इज वॉट रेपो रिवर्स रेपो स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी मार्जिन मार्जिनल एडजस्टमेंट फैसिलिटी बेटा एम ए फैसिलिटी दीज आर दी रेट्स एट द आरबीआई कैन कंट्रोल इफ आरबीआई इज इंक्रीजिंग रेपो रेट वॉट विल बी द इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज बट देन दे मे नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन योर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आरबीआई इंक्रीज रेपो फ्रॉम फोर परसेंट टू सिक्स एंड हाफ परसेंट एंड इंक्रीज ऑफ टू पॉइंट फाइव परसेंट टेन ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड रेट्स इंक्रीज ओनली बाई वन पॉइंट वन परसेंट और वन पॉइंट टू परसेंट ठीक है सो द इम्पैक्ट दैट योर मॉनिटरी पॉलिसी एस सच गाइज इज गोइंग टू हैव ऑन योर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स इज मिनिमम क्योंकि 
as of now what is the expectation though the interest rates are high for a temporary period are they always going to remain higher or are they going to come down they are going to come down so your long term investment projects guys may not get impacted much but then ha uh, consistent higher interest rates as such guys will have an impact on your discounting rate so it says when you're evaluating your budgeting decisions keep fiscal policy beta and monetary policy also into mind consideration fiscal policy beta can also have an impact on your exchange rate fluctuations it will impact your government's uh about the credit rating it will impact your deficit of the government borrowings of the government government agar zyada borrow kar raha hai na beta market se automatically interest rates will shoot up are we understanding all of this so advanced capital budgeting decision says beta that in your childhood that is ca inter level you never took the impact of all of this into consideration now that you are an adult grown up at least behave like one and consider all of this in your capital budgeting decisions kya three factors hai beta first one is impact of inflation second one technology as such guys guys kaise karna hai koi nahi bolta hai they only tell you one thing you should keep them in mind as such beta bolke and then beta there is changes in government policies is that clear guys all of that is something beta that you will have to consider while ye current trends hai beta in capital budgeting after this beta we move on to the concept of risk this is where guys the chapter is similar to your <coughs> guys tum logo ko sabko aata hai kya wo pura chapter majorly aata hai doesn't matter guys agar aata bhi hai na thodi shakle seedhi bana ke karna beta ye aata ye aata bolke kare na mari dunga samajh mein aa raha hai and anyone beta was absent just in case you decide ki ye to aata hi aaj class nahi jayenge you will not be allowed to sit in the class guys for interest rate risk management and international financial management all right done beta deal yes so guys here beta coming back to this <coughs> how do you incorporate risk in your capital budgeting decisions there are multiple ways of incorporating risk in capital budgeting decisions they have segregated the overall techniques into three categories main ye theory ka part padhaunga beta as to what are risk do not worry about it there are three heads beta under which risk has been segregated one is statistical techniques guys statistical techniques is what we have learned in the chapter of probability standard deviation is that a measure of risk undoubtedly yes when you are computing your average cash flow guys or average npv we are only taking an expected scenario into consideration but then what does this chapter standard deviation ka concept tells us beta is consider all possible scenarios and then compute a deviation of those cash flows If you compute a deviation of those cash flows, you will at least know what is the inherent risk involved in the project. If there is one project with an NPV of ten thousand, other project with an NPV of ten thousand, not necessary that the risk of both the projects should remain same. You should be able to understand all of this, but after doing portfolio theory, portfolio theory, me, but upon yehi kiye the. First couple of questions, did we not compute only standard deviation? So statistical techniques, me, but you are taking or incorporating risk after considering. standard deviation and a better way to compare two projects it says beta is coefficient of variation so on ma raha so this is under statistical techniques under conventional techniques beta we have the concept of risk adjusted discount rate and certainty equivalent factor radr and certainty equivalent i'll tell you again same here beta see obviously same ha 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 other techniques beta we have sensitivity analysis scenario analysis simulation analysis was not there in your ca inter guys decision tree was not there in your ca inter these are the new topics that got added now everyone knows beta how to compute standard deviation yes or no ek bar concept book open karo beta write the sizing beta incorporating risk huh decision tree वही डेसिशन ट्री मैं करवाया था एक बार बट मैं बोला सिलेबस में नहीं है नीचे से मग लेके आना प्लीज मग कॉफी मग वन सेकेंड गाइस सुन मालूम यस बेटा इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क डायरेक्ट incorporating risk under that beta the first set of techniques are what statistical techniques 
this is so advanced guys capital budgeting that we had it in our syllabus in 2010 all of these techniques were there as a part of capital budgeting 2010 mein beta then they removed it they shifted a part of it to ca inter but capital budgeting kharab kar diya yaar the kind of questions that we had no 10 markers 16 markers were amazing in capital budgeting abhi kharab kare matlab ca inter mein they giving all easy questions ki bachche wahan pe to bol ke unko kyun complicate karna bol ke वो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नॉट कवर्ड एन सी ए इंटर नॉट कवर्ड एन सी ए फाइनल सेम मार्जिनल कॉस्टिंग सी वी पी एनालिसिस वन हेल ऑफ अ टॉपिक शिफ्टेड एंटायरली टू सी ए इंटर मतलब सी वी पी एनालिसिस का सब इजी क्वेश्चन है वहाँ पे की फैक्टर ये वो सी ए फाइनल में की फैक्टर के क्वेश्चन समटाइम्स टेक फोर्टी फाइव मिनट्स टू सॉल्व ऑल्सो अब वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है इजी क्वेश्चन पूरे वहाँ पे डाल दिया स्टार्टिस्टिकल टेक्निक्स में बेटा वो डू भी है बेटा प्रॉबेबिलिटी standard deviation and coefficient of variation standard deviation <coughs> coefficient of variation coefficient of variation coefficient of variation उसके नीचे लिखो बेटा द कैश फ्लोस द कैश फ्लोस कैश फ्लोस थैंक यू कैश फ्लोस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डेसिशन न्यू पेज कैश फ्लोस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट डेसिशन are usually uncertain are usually uncertain cash flows of an investment decision are usually uncertain uncertain npvs are npv is computed npv is computed npv is computed based on the expected or the average scenario npv is computed based on the expected or the average scenario npv is computed based on the expected or the average scenario average scenario in order to understand the inherent risk in order to understand the inherent risk in order to understand the inherent risk inherent risk standard deviation of cash flows should be computed standard deviation of cash flows should be computed in order to understand the inherent risk standard deviation of the cash flows should be computed higher the deviation higher would be the risk higher the deviation higher would be the risk yahan pe ek naya concept bhi padhenge beta there something called as hill model for standard deviation which you did not do at ca inter level standard deviation guys kya likhe higher the deviation higher will be the risk higher will be the risk next line standard deviation is an absolute measure of risk standard deviation is an absolute measure of risk standard deviation is an absolute measure of risk absolute measure of risk and hence we cannot compare standard deviation of multiple projects and hence we cannot compare standard deviation of multiple projects we cannot compare standard deviation of multiple projects multiple projects coefficient of variation coefficient of variation coefficient of variation coefficient of variation is a relative measure of risk is a relative measure of risk 
coefficient of variation is a relative measure of risk uske niche le coefficient of variation equals coefficient of variation equals standard deviation divided by mean standard deviation divided by mean apne liye beta brackets mein mean ke baju likhna npv because that itself will be our average return what is the formula for standard deviation guys standard deviation already bhul gaya summation xi minus x bar whole square by n the other formula beta is summation xi square by n minus x bar square but every question here beta will be based on probabilities guys they will give us probabilities of different scenarios so what will i write here summation xi minus x bar whole square into pi the other formula beta is summation xi square pi minus x bar square wherever we have divided by n you have supposed to remove that and multiply by probability variance kaise likhu beta square of standard deviation are we clear guys yes or no likho beta ye formula write this formula guys <coughs> how may bahut subah se hone isliye ek bar heat ho gaya to ha दबा के लेते सर भैरी मात अगली बार मातू बड़ा मारने के लिए क्या वैष्णवी यस बेटा अब यू ऑल क्लियर अबाउट दिस यस और नो स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्लीट करना आता है ना अभी चलो शुरू करो बेटा कांट हेल्प इट गाइस फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर प्योरली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड नॉर्मल एनपीवी कंप्यूटेशन possible net cash flows of projects a and b at the end of first year and their probability is given below sorry guys page number 11.13 beta 11.13 ek do teen questions beta jo they were included in 2008 2010 which are not appearing anywhere in the material i have included them also kyunki just in case agar unko kuch naya puchna hai those are the only two three questions that they have so we'll finish off everything possible net cash flows of projects a and b at the end of first year and their probabilities are given below discount rate is 10% for both the projects initial investment is 10000 calculate expected npv guys for each project state which project is preferable so guys yahan pe bol raha hai at the end of first year guys this question is just to understand the concept of probability because it says at the end of first year that means projects will have a life of only one year Today you have to invest how much? Ten thousand. Discount rate is ten percent. These projects have a life of only one year. In order to compute expected NPV, beta, kya karoge? Will you compute NPV at each possible scenario, or will you compute expected cash flow first? You can do that, beta. Thode cases mein we might have to compute NPV at each stage. That is because they will ask us to show NPV at each stage. वो decision tree में आएगा. अभी ज़रूरत नहीं है, beta. अभी you have to just write. expected cash flow how will you arrive at expected cash flow multiply all the cash flows beta with the corresponding probabilities are we clear guys shuru karo beta project has a life of how many years guys project has a life of 1 year project has a life of 1 year
प्रोजेक्ट ए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एट थाउजेंड इंटू पॉइंट वन टेन थाउजेंड इंटू पॉइंट टू कर तो आराम से कटेबल हाँ एक क्वेश्चन के बाद में तू ही ऐसा शुरू करता These are your expected cash flows, but a four thousand eight hundred plus two thousand six thousand eight hundred seven thousand six hundred two thousand eight hundred ten thousand four hundred sixteen hundred twelve thousand. Your expected cash flow, but a is twelve thousand. Twelve thousand twelve. You will have to compute present value of cash flow, but a ten thousand nine hundred and nine. Your investment is ten thousand, guys. You compare them and arrive at your NPV. This becomes the expected NPV of the first project. Yes, guys. Same calculation for project B, guys. Multiply all the cash flows with the corresponding probabilities, and then compare it with the amount of initial investment. Take it, Rakesh. Full josh ma hai tu aaj. Naya chapter shuru ho raha hai bolke. Sneha ko ghar pe bitha gaya. Prachi Asri dek. Project B, guys. Expected cash flow better twenty four thousand multiplied by point one twenty thousand into point one five sixteen thousand into point five twelve thousand into point one five eight thousand into point one sixteen expected cash flow better sixteen thousand. What will be the present value of cash inflows, but a second fourteen five forty five point five initial investment, but a is ten thousand rupees. So your NPV will become four thousand five hundred and forty five point five. NPV but a is four thousand five hundred and forty five point five. Are we clear, guys? Which project is preferable, guys? Purely on the basis of expected NPV, guys. That is project B. Yeah, but standard deviation का requirement नहीं है, guys. But then, just in case, बेटा, if they ask us to compute standard deviation, there are two things, बेटा, that you have to understand. Is it standard deviation of cash flow or is it standard deviation of NPV? एक second सुन लो, बेटा. Please stop writing for a minute. If you take these cash flows and compute standard deviation, better what you compute is standard deviation of cash flows. That divided by 1.1 will become standard deviation of NPV because that cash flow you are going to get after one year. NPV is not going to fluctuate by so much. NPV is in present value terms. There is no requirement to compute that, guys. Just in case we compute standard deviation of NPV. अपने understanding के लिए बेटा बस लिखा रहा हूँ. Note यहाँ पे in this project only, not in every project. In this project, why divided by 1.1? Because project has a life of only one year. हर एक case में ऐसा नहीं कर सकते. The best way of computing standard deviation of NPV is बेटा is to compute NPV at each stage for every scenario and then take standard deviation of NPV. 
दैट विल डायरेक्टली गिव अस द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी समझ में आ रहा है तो यहां पे बेटा इन दिस केस ओनली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी बेटा विल बी इक्वल टू व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 आर ओनली इन दिस केस बिकॉज़ प्रोजेक्ट हैज अ लाइफ ऑफ 1 ईयर आई कैन डू दिस अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस इज दैट क्लियर वो नीचे नोट बोल के लिख लेना बेटा इन दिस केस ओनली Standard deviation of NPV is equal to standard deviation of cash flow by 1.1. So, am I? यस बेटा हो गया सबका ये कैन यू डू द सेकंड क्वेश्चन गाइस नाउ इज एनी वन डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वैष्णवी सेकंड क्वेश्चन शुरू करो अच्छा तू कर दे सॉरी अरे पूछ रहा हूं बेटा प्रोबेबिलिटीज फॉर नेट कैश फ्लोस फॉर थ्री इयर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट आर एस फॉलोस बेटा दे हैव गिवन अस ईयर वन कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी ईयर टू कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी ईयर थ्री कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट यूजिंग अ 10% डिस्काउंट रेट ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10000 रुपीस same like previous question but then instead of computing cash flow only for one year we will have to now compute expected net cash flow for all the three years individually and then discount all of them and compare it with the amount of initial investment aise aana na exam mein expected net cash flows guys Year one, beta. You will write two thousand into point one, four thousand into point two, six thousand into point three, and eight thousand into point four. कितना बेटा ये सब? You have two hundred and eight hundred thousand, two thousand eight hundred, and three thousand two hundred, six thousand. हाँ? Huh? Year two, guys. सेकेंड ईयर फोर थाउजेंड एट हंड्रेड आ रहा Six hundred sixteen two thousand two hundred three thousand four hundred four thousand two hundred. This will be your expected cash flows, beta. Six thousand four thousand eight hundred four thousand two hundred. You discount all of them, beta, and arrive at your NPV
सब टोटल बोल्ड ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव सेवेंटी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स योर इन्वेस्टमेंट गाइस इज हाउ मच टेन थाउजेंड दैट फॉर योर एनपीवी बेटा वुड बी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट आ गया बेटा ये चेक द प्रेजेंट वैल्यू बेटा यू सपोज टू गेट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट एंड योर एनपीवी गाइस विदाउट मेडिटेशन वुड बी टू थाउजेंड फाइव सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट एक रुपए आगे आ रहा पूछ के बोलता हूं Yes, but uh, in this question, guys, if you were to compute standard deviation, guys, all of you stop writing for a minute. How will you do? अगर ये question में standard deviation of NPV करना है बेटा, NPV at NPV at each case बेटा will result in only sixty four cases. For every case of year one, there are four possible outflows of year two. For every such case, there will be four more. So if you make a tree as such, beta, that tree will be like Indian families, beta. Sixty-four nodes in the end. Are we understanding this? Kya anchal? Then what is the other alternate? Arey nahi, beta. Khana nahi khis tu mein. Arey tum log dabba chupa lete kya arey? Mere ko dekhte ki. Yes, beta. So how do we do it? Standard deviation of cash flows can be computed. Good, you are moving in the same di correct direction. फिर उसको we will use there will be three standard deviations. Year one cash flow, year two cash flow, year three cash flow. I am not going to discuss that now, but I am just trying to ensure that you understand it later. इसलिए मैं बोल रहा हूँ how to differentiate. यहाँ पे requirement नहीं है. Later when there is a requirement, you should know how to compute standard deviation. All right. So. We will use modern portfolio theory, portfolio variance formula. When you have individual standard deviations, best part, all the covariances are zero. A and B, A and C, B and C, they are not related to each other. Are they not independent cash flows? If they are independent cash flows, but that, what two times of weight A, weight B covariance zero, will be two times of weight B, weight C covariance zero. They will never tell you, but that it is modern portfolio theory. They will say that this is as per Hiller's model. But then to understand, we are not learning anything new. We are learning the same thing is just packaged as a new formula. All right. So there is no way of directly computing standard deviation of NPV. All that you can do, but is use standard deviation of cash flows. Use those standard deviation of cash flows to arrive at standard deviation of NPV. So on my area, we will write where R is equal to zero, but. याद है ना वो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो व्हेन आर इज जीरो बेटा कैन बी रिटर्न एज वेट ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी स्क्वायर वेट बी बट यहां पे वेट्स नहीं ले सकते बेटा वेट की क्यों नहीं आता वेट क्योंकि इट इज नॉट दिस और दिस और दिस इट इज सेम प्रोजेक्ट ऑल थ्री सो आगे के पूरे टर्म जीरो हो जाते सो so, इसका रूट लेते बट वेट नहीं आता डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल स्क्वायर 1 प्लस आर होल पावर 4 व्हाई होल पावर क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिविएशन को भी स्क्वायर कर रहे हैं बेटा सो वन प्लस आर होल स्क्वायर एंड देन अराइव एट द प्रेजेंट वैल्यू आई गिव यू द डिराइवेशन बट अभी के लिए रिलेट करने के लिए ओनली थ्री आउटकम्स बाकी पूरे खत्म जीरो समझ में आ रहा है ना चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यार व्हाट इज द कंक्लूजन दैट यू विल राइट अच्छा कुछ भी नहीं है चलो क्वेश्चन नंबर थ्री इज एवरी वन डन विद क्वेश्चन नंबर टू बेटा You are supposed to calculate variance, standard deviation, and coefficient of variation on the basis of following information, guys. Possible events are given, projects are given, project B. Now, guys, standard deviation here is nothing but standard deviation of cash flow, not of standard deviation of NPV. Q. Initial investment नहीं दिया हुआ है बेटा. Discounting rate नहीं है, initial investment नहीं है. If there was discounting rate and initial investment, I would have computed standard deviation of NPV. I cannot compute NPV here. Can I compute NPV? So here, variance, standard deviation is all for 
कैश फ्लो सी गाइज ये छोटी छोटी चीजें आर मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रहता दैन सिंपली अराइविंग इन द एंड आंसर बिकॉज कहाँ पे ही विल यू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एन पी वी पॉसिबल डिविएशन इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब एन पी वी सो यू शुड नो वट आर वी टॉकिंग अबाउट इज दैट क्लियर यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा पहले नोट राइट एंड नोट गाइज फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री एंड देन स्टार्ट योर कैलकुलेशन वट इज दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड डिस्काउंटिंग रेट आर नॉट गिवन क्वेश्चन थ्री के लिए एक नोट लिखो बेटा एवरीवन वन टू राइट इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड डिस्काउंटिंग रेट आर नॉट गिवन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड डिस्काउंटिंग रेट आर नॉट गिवन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड डिस्काउंटिंग रेट आर नॉट गिवन हेंस एनपीवी कैन नॉट बी कंप्यूटेड NPV cannot be computed. NPV cannot be computed. Standard deviation will be standard deviation of cash flows. Standard deviation will be standard deviation of cash flows. Standard deviation will be standard deviation of cash flows. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लो ठीक है बेटा स्टार्ट गेस
यस बेटा कुछ आंसर गैस प्रोजेक्ट ए गैस एट थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेल्थ थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड एंड सिक्सटीन थाउजेंड प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बेटा पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट टू पॉइंट वन These are XI values. Now you will compute X bar, beta. That is expected cash flow. Summation PI XI. X bar, beta, is 800, 2000, 4800, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 
Yes, beta. Mitali, koi bug bug kar raha hai beta wahan pe. Project B guys. सिक्सटीन थाउजेंड है ना ये हम आज इस दस गाइस फर्स्ट फिगर बोलो एक सिक्सटी फोर लैक्स रूबी Into point one five. But how much is this? Twenty. Next guy is zero. Where do I write this? <laughs> Next, beta. How many guys here? Then finally. 64 lakhs all put together guys this will become variance guys can I have 100 and your standard deviation beta would be root over this value 4195 point 24 standard deviation is root over this value beta which is 4195 point 24 rupees So, Ajanya, right? You got the answer, beta. Match and they put answer. Your name is Saumya, no? Saujanya. Saumya, huh? Project A, I pen the. Project B, guys. Cycle and hoga, beta. Dono project hoga. Coefficient of variation. Men ili kama pe. Kidna hai first project ka? Point. Second project, point. Yes, better. Question number five, guys. After this, finish of this, and we'll start question five. तुम लोग फोर्थ वाला शुरू कर दिए। अभी लिख रहा हूँ मैं वो। हाँ? Project A, Project B, guys. What is the variance, guys? So Project A, better. One crore. Sorry, forty. Forty-eight lakhs is the variance of Project A, guys. One crore seventy-six lakhs of Project B, guys. Standard deviation of project A beta is 2190.89 rupees. And this is 4195.24 rupees. Next guys, coefficient of variation guys to be computed. How do you compute coefficient of variation? Standard deviation by mean. Yeah, but mean kya ho jayega? Expected cash flow because you're doing coefficient of variation of cash flows only. 2190.89 divided by 12,000 point. 1826 and this is 4195.24 divided by 16,000. 26, 22. Finish of project B, guys. I'll wait, beta. Aram se karo. Project B ho gaya sabka. Once you're done with this, but I will start question number five.
Yes, but uh, are we all done with this? Shall we start question number five, guys? Shall we start, beta? Nahi, matlab. Skylark Airways is planning to acquire a light commercial aircraft for flying class clients at an investment of rupees 50 lakhs. The expected cash flow after tax for the next three years is as follows. Ray, year one cash flows, year two cash flows, year three cash flows. The company wishes to take into consideration all possible risk factors relating to airline operations. The company wants to know. The expected NPV assuming independent probability distribution. Jabhi bhi aisa question aata hai na beta, probability distribution beta would be independent only. Thik hai? Aise questions when they give cash flows of multiple years as such guys, you will have to take the cash flows to be independent of each other only. They will not be dependent. 6% risk free rate of interest guys. We cannot help it beta. We will have to discount cash flows at 6% which is incorrect guys. You never discount cash flows at risk free rate you will have to incorporate risk risk premium capm or arbitrage pricing theory the possible deviation in the expected value ab ye beta is important please mark this as important guys possible deviation and next question may be beta of same possible deviation kyunki ek hi question tha beta dusra question mein wo final wala copy kara matlab seventh question is not there sixth question is not there in your study material but so here in order to compute possible deviation guys go back to your concept book guys see guys single year project agar hai single year cash flow how will you compute standard deviation of npv guys standard deviation of npv can be written as standard deviation of cash flow divided by 1 plus r if it's a single year cash flow yes or no guys but if it's a multiple year cash flows as such guys multiple year cash flows alternative one which we will never do not to be done but just for your understanding kya kar sakte beta compute npv guys for all possibilities for all possibilities, मतलब कितने आ सकते हैं बेटा? जैसे यहाँ पे बेटा, you may have how many possibilities? Sixty-four. Four into four into four. For every four possibilities, there are four more possibilities in the second year. उनके लिए there are ये समझ में आ रहा है ना बेटा? मतलब one, two, three, four, first year. इससे कितने निकलेंगे वापस? वापस? So like this, you will have sixty-four nodes in the end, guys. Not viable. Alternative two better. Kya kar rahe beta? Use concept of modern portfolio theory. Jisko yahan pe kya bolte beta? You will not use the word modern portfolio theory or Hiller's model in the examination. They did not use the word anywhere beta. Hiller's model beta for capital budgeting. Not to be used in the exam. Just for your understanding. Do not use name in the exam. Name of model in the exam. Theek hai beta? Because the cash flows are independent guys. What will be covariances? Upon what did we learn guys? Variance of a portfolio is equal to weight A into standard deviation of A square. Weight B standard deviation of B square. Weight C standard deviation of C square. Plus 2 weight A weight B into covariance between A and B. 2 weight B, weight C, covariance between B and C, weight C, weight A, covariance between C and A. Yaad hai beta? Now, if cash flows are independent, what will be the relation between the cash flows? Cash flow, relation between cash flows beta will be zero, yes or no? Relation between cash flows will be zero. Agar zero ho jata hai beta relation between cash flows, that means covariance or R will be equal to zero. Any doubt in this? Ab bachega kya guys? Variance of portfolio is weight A standard deviation A square, weight B standard deviation B square, weight C standard deviation C square. 
बट याद रखना बेटा दीज आर नॉट थ्री डिफरेंट सिनारियोज थ्री डिफरेंट कैश फ्लोज ऑफ दी सेम प्रोजेक्ट ये सोन होगा इस दैट इज वाई बेटा वी आर डीलिंग विद कैश फ्लोज ऑफ मल्टीपल इयर्स नॉट थ्री डिफरेंट सिक्योरिटीज एंड नॉट थ्री डिफरेंट सिक्योरिटीज so that is why guys how is the formula modified beta here i will write standard deviation of year 1 divided by 1 plus r whole square standard deviation of year 2 divided by 1 plus r whole square iska whole square kyunki second year ko by default tum log 2 years ke liye discount karoge na third year ke liye beta 1 plus r whole cube whole square any doubt in this guys वन साइड हो दिस बेटा आई कैन राइट मतलब फॉर्मुला डायरेक्टली ये देता है बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईयर वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस आर स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईयर टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस आर होल पावर फोर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईयर थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस आर दिस इज द फॉर्मुला डायरेक्टली गिवन सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट वेरियंस आफ्टर दिस यू विल कंप्यूट स्टैंडर्ड डिविएशन अपन को ये फॉर्मुला याद रखना है आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस सो हियर गाइज इन दिस क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन You will have to compute standard deviations of each year cash flows first. After that, we will have to use this to get the answer. Any doubt in this? So, on my beta pakka. अपने reference के लिए लिख रहा बेटा. Question five and question six based on this. Well, okay. तेरे लिए तो next ही रहता वो. Write down, guys. पूरा लिखना, guys. Standard deviation of NPV. बोल के सारी डिंग लिखो. Standard deviation of NPV. Write the sideding, guys. Online students, I hope it is clear, beta. Write standard deviation of NPV as the heading, guys.
Alright guys, let us start solving questions. Question number 5 beta. What will you do guys? First compute expected cash flow of each year and standard deviation of each year's cash flow. Oiki table mein pehle year 1, year 2, year 3 ka karte jao pehle. Baad mein we will compute all of those. Eki table matlab table 1 for year 1, table 2 for year 2 and so on. Kya wa neko bhai? Yes, but uh, question number five, guys. Compute expected cash flows and standard deviation, guys, of each year's cash flow. In lakhs, like do. Hmm. You can write the amounts in lakhs better. Are lakhs square chest only conchum. Problem I put it. <laughs> you will now write expected cash flow guys X bar. Twenty two twenty five point six. Kidna twenty seven Anna. Correct. <coughs> Correct and now twenty seven. Fourteen minus twenty seven beta thirteen square one sixty nine into point one sixteen point nine. Eighteen minus twenty seven nine square eighty one into point two sixteen point two. Twenty five minus twenty seven whole square four into point four one point six. Forty minus twenty seven whole square guys one sixty nine into point three fifty point seven. So that is thirty two, thirty three point one, thirty four point seven, thirty four fifty, eighty five point four. Please check guys. This is variance of year one cash flow better. ऐसे ही लिख दो बेटा इसको standard deviation और compute मत करो क्योंकि any base formula में square ही चाहिए ना. So we'll just write this and leave it guys. 85.4. Everyone got 85.4 only year 1. Now year 2 guys. Fifteen, twenty seven, twenty eight point eight, twenty nine point three. Huh? चेक करो बेटा
यस बेटा अभी ऑल डॉन विद दिस कितना बेटा एक्स बार थर्ड ईयर ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन यूल राइट एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का इज मल्टीप्लाइड बाय पी आई कितना रहेगा का इस फर्स्ट केस मतलब एटीन माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन होल स्क्वायर इन टू पॉइंट टू इंडिविजुअली मत बोलो मैं कभी छोड़ दो इंटू पॉइंट फाइव का इस थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन होल स्क्वायर इंटू पॉइंट टू फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन होल स्क्वायर इंटू पॉइंट वन ऑल ऑफ दिस बेटा टोटल विल बी इक्वल टू सेवेंटी फोर पॉइंट टू नाइन चेक गाइस अभी ऑल Year one का वेरिएंस का इस वो 85.4 year two का वेरिएंस इस 98.61 year three वेरिएंस बेटा इस Are we all done with this computation, guys? Come, Garu. Why? Garmi or he? Bada. Garmi ni or he? Yes, guys. Are you all done? Pranav, हो गया computation of variance of year three. चाची हो गया variance या compute कर रही है? Year three का हो गया. Yes, but uh, now tell me, guys, what's the answer to the first bit? Expected NPV, guys, of the project. Expected NPV. के लिए बेटा पहले I will do present value of cash inflows. What's the cash flow of your one, beta? You will have to discount all the cash flows, guys. Your one, your two, and your three. Year one का cash flow guys we have is twenty seven lakhs that divided by one point zero six year two का cash flow बेटा is twenty nine point three divided by one point zero six whole square year three का cash flow बेटा is twenty seven point nine divided by one point zero six whole cube can someone tell me what's the present value of cash inflows guys seventy four point two nine seven four Your investment beta is fifty lakhs. Therefore, guys, your NPV beta in lakhs will be twenty-four point nine seven four. 
वंस यू कंप्यूट कैश फ्लोज ऑफ ऑल दर्स गाइज यू विल डिस्काउंट दम एंड डू दिस हो गया ये करेक्ट आंसर आया स्टैंडर्ड डिविएशन गाइज वो भी हो गया कितना स्टैंडर्ड डिविएशन फोर्टीन लैक्स आया करेक्ट ऑनली वाई नॉट श्योर डिविएशन एवरी ईयर का इतना ज्यादा है ना डन गाइस सबका हो गया बेटा एनपीबी कंप्यूटेशन डिड यू गेट दी सेम आंसर फिर ना आया ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइन सेवन फोर नहीं कैश फ्लो सेम आए अल वेट फॉर अ मिनट गाइस प्लीज फिनिश दिस प्रणव हो गया एनपीवी आ गया प्रेरणा आया आंसर अभी वेरिएंस इज लैक स्क्वायर लैक इनटू लैक इज लैक स्क्वायर लाथ इनटू लाथ आई विल शो यू बट व्हाट इट इज यस गाइस अरे Fourteen point three seven lakhs, guys. Are you all done with NPV now, guys? When you're computing variance of the project, pay attention, brother. So this is standard deviation of year one square by one plus r square. Standard deviation of year two square by one plus r whole power four, whole cube, whole power six. First year ka variance kitna, brother? How much is the variance of the first year? 85.4. Pay attention, guys. That is not 85.4 lakhs. It is 85.4 lakhs square. When you multiply lakhs into lakhs, better. 18 minus 18 lakhs minus 27.9 lakhs. Whole square jab kar rahe ho. It is 1 lakh into 1 lakh. All right. The unit of measurement is lakh square divided by 1.06 square. Second year ka variance kitna hai, better. 98.61. Again, lakh square hai ye. Divided by 1.06 whole power four. Third year variance. 74.29 lakh square divided by 1.06 whole power six. Can you tell me how much is variance of the project that you got? 200. 4856. Is this lakhs or lakh square? 
नाउ वेन यू डू स्टैंडर्ड डिविएशन गाइज सिंपली इसका रूट लो बस इन टू वन लैख मत करो इन टू वन लैख करना है ना तो इन टू वन लैख इन टू वन लैख दो बार करो फिर रूट लो हाँ लास्ट में इंटू वन लैख स्क्वायर का अगर रूट लिया ना तो डायरेक्टली गाइज टू नॉट सिक्स का रूट इज हाउ मच लैख स्क्वायर का रूट लैख हो गया सो द आंसर इज फोर्टीन पॉइंट थ्री सिक्स नाइन सिक्स लैक्स दिस विल बिकम द स्टैंडर्ड डिविएशन गाइज ऑफ द प्रोजेक्ट अभी क्लियर अबाउट दिस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट बेटा विल बी फोर्टीन पॉइंट थ्री सिक्स नाइन सिक्स समझ में आया बेटा तो एक ही वन लाख करी उसको वापस रूट के अंदर दो लाख कर बट अपने उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स का प्रॉब्लम आ जाता ई चले आता हाँ फिर वापस आ जाओ ऐसे करो समझ में आया ना वो भी समझ में नहीं आया तो शुभम को भैरी मार आ जाता रम्या बोलती सर वन चांस अब यू ऑल डॉन विद दिस बेटा यस मिताली आंसर द थर्ड बेट How would standard deviation of the present value distribution help in capital budgeting decisions? Ha, huh, guys. देखो आंसर करना है थर्ड बेट नहीं नहीं वो आंसर कर रही है ना मैं सबका ये हो गया गाइस स्टैंडर्ड डिविएशन वो लोग सब लोग कॉपी भी कर रहे थे अब तक इसलिए उसको पूछा वो यस बेटा बोल आज सुबह से तू बहुत ज्यादा बकबक कर रही हाँ बोल और जी आंसर टू द थर्ड बेट हाउ वेल स्टैंडर्ड डिविएशन हेल्प इन कैपिटल बजटिंग डेसिशन तू बोल बेटा वैष्णवी इट मेजर्स दी रिस्क What else? No. Any other answer, guys? No, no, no. Utta, utta. लिखने की जरूरत नहीं है. This is generic answer. You do not have to compare with the existing scenarios. So yes, but whatever she said, but then you will have to write a little better answer as such, guys. That in case there are two projects as such, guys, then. Instead of merely taking a decision on the basis of NPV as such, guys, we compute standard deviation to measure the risk that is involved in the projects. And if the NPVs differ as such, but significantly, then we will have to compute coefficient of variation. Also, guys, if the cash flows follow normal distribution, I can compute probability using standard deviation. Normal distribution, yaad hai? Probability that the value will be more than mean is 50%, less than mean is 50%. Black and Scholes model, n of d1, n of d2. ऐसे बोले तो यहाँ वहाँ देखते बट देन हाँ गाइज यू कैन कंप्यूट प्रॉबेबिलिटी सो टू राइट बोथ दी आंसर्स गाइज इन द एग्जामिनेशन लिखो बेटा थर्ड बेट हाँ बेल शेप्ड करेक्ट नहीं बनाना जरूरत नहीं है बेटा पहले थर्ड बेट का आंसर लिखो रेड ऑन गाइज इफ देर आर टू और मोर प्रोजेक्ट टू और मोर प्रोजेक्ट If there are two or more projects, instead of taking a decision only on the basis of NPV, instead of instead of taking a decision only on the basis of NPV, standard deviation is computed. Standard deviation is computed to measure the inherent risk. standard deviation is computed to measure risk to measure risk <coughs> if the npvs differ significantly if the npvs differ if the npvs differ relative risk can be compared by computing coefficient of variation relative risk can be compared by computing coefficient of variation relative risk can be compared by computing coefficient of variation by computing coefficient of variation 
next line also if the cash flows follow normal distribution also if the cash flows follow normal distribution if the cash flows follow normal distribution standard deviation can be used to compute stand standard deviation is sd standard deviation can be used to compute probabilities standard deviation can be used to compute probabilities standard deviation can be used to compute probabilities clear guys any doubt in this beta question number 6 is an exact copy beta let us start doing it ये दो ही क्वेश्चन है बेटा जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन इज बीइंग कंप्यूटेड यूजिंग दैट हिलर्स मॉडल इसीलिए कंपलसरी एक क्वेश्चन रिवाइज करना एग्जाम से एक दिन पहले ठीक है नाउ स्टार्ट कंप्यूटिंग गाइस क्वेश्चन नंबर 6 बेटा यू विल हैव टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच ईयर्स कैश फ्लो करके दूं बेटा नोटबुक जो करके देता हूं भैरी लगा के देता हूं मेरे को <coughs> The rate of interest is given. Cash flows are given. Better start doing it. यस बेटा सॉल्व करो सॉल्व करो गाइस फर्स्ट ईयर का वेरियंस इज थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड
All right, guys. फर्स्ट ईयर का वेरियंस कितना आ रहा है बेटा 35,600. प्लीज चेक द वैल्यूज गए मतलब सबको सेम आ रहा है कि नहीं सेकेंड ईयर का वेरियंस कितना था बेटा गलत है क्या कर रहा है तू और कहते यहाँ पे बैठ के तेरी लास्ट का कैश फ्लो एट फोर्टी है ना ये कितना है बड़ा वेरिएंस लास्ट इयर्स वेरिएंस सिक्सटी एट थाउजेंड 400. Please check, guys, if you all got the answers. 35,600, 8,100, 68,400. These are the variances of the three years cash flows. Yes, but uh, now how will you compute NPV of the project guide? Ex expected NPV. Expected NPV as such, guys, will be equal to प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एंड फ्लोस कितना आ गया इन्वेस्टमेंट गाइज इज फिफ्टीन हंड्रेड लैक्स दैर फोर एनपीवी इन लैक्स बेटर इज वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन पॉइंट जीरो फाइव प्लीज चेक गाइज यू विल गेट द एनपीवी एज वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सेवन पॉइंट जीरो फाइव लैक्स आफ्टर दिस यू विल हैव टू डू वेरियंस ऑफ द प्रोजेक्ट एनपीवी गाइज एंड देन यू कैन डू स्टैंडर्ड डिविएशन फर्स्ट ईयर का वेरियंस बेटा बस थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो फाइव होल स्क्वायर सेकेंड ईयर एट थाउजेंड वन हंड्रेड दैट इज ऑलरेडी स्क्वायर बेटा प्लीज नॉट स्क्वायर इट अगेन ऑल राइट 
plus 68,400 divided by 1.05 whole power 6. How much will this be, guys? Variance pile. 89,995. This is root, guys, now. This is already lakh square. Hmm. 300. Approximately 300 lakhs, but as a standard deviation of NPV. Please check. Agya Sapko. Yes, but are we all done with this, guys? If you're done with this, better let us start question number seven. I'll be putting normal questions, guys. Just computation of NPV and standard deviation, guys. Let's start with the seventh one. Huh? Nam cyber company. Acha laga dega. Yes, but uh, I'll wait for a minute. Please finish this. Just copy new why, and then we'll start question number seven. Please start guys, question number 7, is anyone still doing the previous question, let me put up 6, 7, let me put up One lakh. 
देव गिवेन एस थ्री कैश फ्लोज गए सर आस्किंग एस टू अराइव एट क्या बोल रहा है बेटा वो डिसाइड विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड गए क्वेश्चन नंबर सेवन बेटा Every project which is expected to have a life of five years under three possible situations, guys. If the probability is good, guys, the cash flow every year will remain at six lakhs. Otherwise, it will be four lakhs. Otherwise, it will be two lakhs. So, yahan pe, beta, how will you arrive at the expected cash flow project A, guys? Pehle project A, beta. What is the expected cash flow per annum? सिक्स लैक्स मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट थ्री फोर लैक्स मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट फोर एंड टू लैक्स मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट थ्री कितना हो गया गाइस फोर लैक्स व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज गाइस डिस्काउंटिंग रेट कितना दिया हुआ है बेटा सेवन परसेंट सो आई कैन राइट फोर लैक्स बेटा मल्टीप्लाइड बाई पी वी एट सेवन फॉर फाइव ईयर्स सिक्सटीन लैक्स Zero seven nine, sixteen lakhs forty thousand zero seven nine guys. What is the amount of investment beta in this project? Amount of investment guys is five lakh rupees guys. So what will be the amount of NPV guys? Eleven lakhs forty thousand seventy nine rupees. Project A beta is resulting in an NPV of eleven lakhs forty thousand seventy nine rupees. I I answer. सेम कैलकुलेशन बेटा फॉर प्रोजेक्ट बी कितना आ रहा है प्रोजेक्ट बी सेम आंसर आ रहा है अरे वाह नाउ वी विल हैव टू इवैल्यूएट स्टैंडर्ड डेविएशन विदाउट दैट वी विल नॉट बी एबल टू कंप्यूट Yes, beta. Same calculation for project B, guys. ये हुआ बेटा सबका यू ऑल डांडल दिस पॉइंट प्रोजेक्ट बी का इस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इज सेम यस और नो What is the present value of cash inflows, guys? Eleven lakhs, sorry, sixteen lakhs forty thousand zero seven nine. Initial investment beta is still five lakhs beta. NPV guys is eleven lakh forty thousand seventy nine. Eleven lakhs forty thousand seventy nine guys. This is the NPV of the project. Now, because the NPV of both the projects is same, initial investment is same, guys. You will have to take a decision on the basis of standard deviation. On the face of it, guys, which project do you think will have a higher deviation? A. A ka cash flow beta goes from six lakhs to two lakhs, but B ka beta is relatively stable, consistent, five, four, three. So obviously, A is going to have a higher standard deviation. Yahan pe you can compute expected cash flow ka deviation of year one also, guys, and just give a conclusion on that because requirement is not to compute NPV of the project. Or else, guys, we can take three different NPVs and then take 
स्टैंडर्ड डिविएशन थ्री डिफरेंट एनपीवीज क्या बेटा If the cash flow is six lakhs, what is the NPV? If the cash flow is four lakhs, what is the NPV? If the cash flow is two lakhs, what is the NPV? What three NPVs का बेटा? If I take standard deviation, I will get overall standard deviation. समझ में आ रहा है? Yes or no, guys? That is one way of doing it, साथ बेटा. But then ठीक है. Because the requirement is not to compute, guys, the entire NPV, we can simply write on the basis of. हाँ. यहाँ तक हुआ सबका? Are you all done till this point, guys? I will give a note, beta, and then we'll start computing standard deviations. Are we done till this point? Right on, guys. As the NPV is same of both the projects. As the NPV is same of both the project. As the NPV is same for both the projects. <coughs> The decision should be taken on the basis of. The decision should be taken on the basis of. Decision should be taken on the basis of. On the basis of. क्या बेटा? Standard deviation. On the basis of standard deviation. Instead of computing standard deviation of the entire project. Instead of computing standard deviation of the entire project. Instead of computing standard deviation of the entire project, entire project, we can compute, we can compute. Instead of computing standard deviation of the entire project, we can compute standard deviation of cash flows of a particular year. Standard deviation of cash flows of one year. Standard deviation of cash flows of one year. Of one year. ठीक है बेटा. अभी गैस प्रोजेक्ट ए का कंप्यूट करो बेटा. You already know the expected cash flow गैस. हो गया? अरे अरे अरे. Cash flow is six lakhs, four lakhs and two lakhs. याद रखना बेटा the NPV standard deviation that we are computing is not standard deviation of the project. This is only standard deviation of cash flow one year. X bar beta which is summation P I X I guys we got it as 4 lakhs correct you will now write X I minus X bar whole square into P I lakh square kar rahe ho 6 minus 4 whole square into 0.3 beta 2 square into 0.6 1.2 lakh square 4 minus 4 whole square into 0.4 shunya 2 minus 4 whole square into 0.3 beta 1.2 put together 2.4 standard deviation root over 2.4 lakh square कितना है ये 1 correct 1.549 guys lakhs 489 are we clear guys This is already lakh square guys, so we'll just write the answer in lakhs. This is the standard deviation of project A beta. Project B, cash flow. Standard deviation of cash flow one year guys. Once you are done with this, but our project B guys, same calculation guys. Cash flow का standard deviation compute करना है बेटा. तेरा calculator दे मेरे को. तेरा हो गया calculation हो गया. Calculator दे. अरे.
यस बेटा चले अभी ऑल डन विद दिस गाइस प्रोजेक्ट बी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या वो आंसर नहीं आ रहा है ये तो सिर्फ 2.4 का रूट ले 2.4 इन... रूट वन लाख इंटू वन लाख तो क्रोर स्क्वायर लिखना पड़ेगा फिर लास्ट में तो अगर सिर्फ क्रोर का अगर अगर तू क्रोर्स में लिख रहा है तो ऐड ऑल द जीरोस आल्सो एंड देन टेक रूट टू थाउजेंड तो आर यू टेकिंग रूट ऑफ व्हाट वैल्यू नाउ वी कैन नॉट नो बिकॉज क्रोर स्क्वायर नहीं है ना सिर्फ क्रोर्स है Again, let me take square root of one crore. Take square root of two thousand four hundred. Multiply both of them. You will get this answer. Correct, बोला ना वारन? हाँ. वापस two lakh forty thousand का root ले. Four eighty nine आता. उन दोनों को multiply. Multiply nine. Two point four lakh square है गए. So it is two point four lakhs into one lakh. हाँ, one lakh का root ले. फिर four eighty nine से multiply कर ये answer आता. समझा ना यू अंडरस्टूड राइट सी यू गॉट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड लैक्स टू थाउजेंड फोर हंड्रेड क्रोर सो यू टेक रूट ऑफ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इन टू रूट ऑफ वन क्रोर इट इज नॉट क्रोर स्क्वायर देन यू विल गेट दैट आंसर ऑफ वन पॉइंट फाइव फोर नाइन लैक्स यस गाइस प्रोजेक्ट बी बेटा कर लिए क्या वापस बोल रहा है इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट्स एंड पीवी और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लो वन ईयर कैश फ्लो वन ईयर गाइस सेकंड प्रोजेक्ट का बोलो बेटा कर लिए आर यू ऑल डन विद द सेकंड प्रोजेक्ट्स कैश फ्लो गाइस अलग ही स्ट्रगल रहती लाइफ में ये पॉइंट सिक्स है ना अभी पॉइंट सिक्स लैक स्क्वायर सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट ओवर पॉइंट सिक्स कितना ये सेवन सेवन फोर सिक्स लैक्स बिकॉज इट वाज लैक स्क्वायर आई कैन डायरेक्टली राइट लैक्स नाउ व्हिच प्रोजेक्ट हैज अ लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोजेक्ट ले लो फिर यू शुड सेलेक्ट प्रोजेक्ट बी बेटा बिकॉज इट हैज अ लोअर डिविएशन We should select project क्योंकि एन पी बी दोनों का सेम है ना वी शुड सेलेक्ट प्रोजेक्ट बी बेटा बिकॉज इट एज अ लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन वी शुड सेलेक्ट प्रोजेक्ट बी बिकॉज इट एज अ लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन विदाउट यू ऑनिंग विल सेलेक्ट अरे क्लियर गाइस अभी बेटा जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग गाइस I want you guys to compute NPVs of project A, guys, at each stage, and then compute standard deviation of those NPVs. Six lakhs, if cash flow is all the five years, what will be the NPV, guys? Six lakhs into PV AF at seven percent for five years. How much will it be, brother? Fifty. Twenty four lakhs, one ninety, one one eight, four lakhs. Pay bol bata. Ye to apn kare the dega be. Sixteen lakhs forty thousand, seven zero seven nine, and two lakhs wala bata. Eight lakhs zero three nine point five. जान दे बेटा मैं ऊपर वाले को डिवाइड बाय टू कर रहा था हाँ एनपीवी का इस माइनस फाइव लाख अगर करूँगा एनपीवी विल बी आम आज नाइनटीन लाख सिक्सटी थाउजेंड वन वन एट लेवन लाख फोर्टी थाउजेंड सेवेंटी नाइन 
थ्री लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी नाइन करेक्ट गाइस प्रॉबेबिलिटीज आर पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट थ्री वॉट विल बी योर एक्सपेक्टेड एन पी वी ये सेम आना चाहिए जो अभी अपन ऊपर करें बेटा वो आंसर बोल दो डायरेक्टली एक्सपेक्टेड एन पी वी इलेवन लैक फोर्टी थाउजेंड कैन आई डायरेक्टली राइट दी आंसर Expected NPV cannot change, guys. Whether you do this way or that way, if expected NPV change or not, that means whatever we computed was incorrect. Are you getting the point, guys? Now, guys, use these as xi values. This as x bar. Can you compute and tell me what is the standard deviation? Calculator pe karo, jaan karna hai karo, beta bhi wo. Lakh square calculator pe nahi aayega na, tumhare ko. Isko kya karenge? पॉइंट वन वन एट कर देना या वन नाइनटीन पॉइंट सिक्स जीरो वन वन एट कर राइट नाइनटीन पॉइंट सिक्स जीरो वन वन एट रफ में कैलकुलेट करके बोलो बेटा वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग हियर और एल्स गिव द कैलकुलेटर टू मी रिलैक्स नाइनटीन पॉइंट सिक्स जीरो वन वन एट माइनस इलेवन पॉइंट फोर डबल जीरो सेवन नाइन होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट थ्री कैलकुलेटर पे एम प्लस Then eleven point, huh? Three four seven eight two. Iska root le beta. Three five three five two. Iska root. This is standard deviation of project A. Can you multiply one point five four nine into PVA at seven percent for five years? मेरे को बस यही चेक करना था बेटा सो आई गॉट इट व्हाट आई वांटेड हाँ सो गाइस पे अटेंशन व्हाट वी कंप्यूटेड गाइस वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो व्हाट नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ये नहीं है बेटा कॉन्सेप्ट मटेरियल में बट देन बिकॉज समन आस्ट अभी सुबह कि सर व्हाट इफ द कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट हाउ विल यू कंप्यूट इफ द कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट गाइज दैट मीन्स अरे यार आर इज इक्वल टू वन The perfectly correlated as such, guys. R is equal to one. If R is equal to one, don't be right like this directly, better. Because R one is better. We can write a square, a plus b whole square's formula. Yeah, that's not. That means this will become as such. Jitte bhi securities hai. So you take apna standard deviation of cash flow of every year will remain same. Every year cash flows are same. When the cash flow standard deviation remains same, what is one year cash flow standard deviation? Beta one point. First year project A ka cash flow standard deviation one point five four. So this divided by one point zero seven plus same figure divided by zero seven whole square. ऐसे कितने बार? Instead of that, I can multiply by PVAF. That's the standard deviation of the NPV of project. So, if the cash flows are dependent, what should be the formula, guys? First year ka standard deviation by one plus r, no square, no divided by whole square. Directly standard deviation compute kar raha hu. Second year ka I'll write. This is if the cash flows are dependent. Yahan pe are the cash flows dependent? Yes, beta. If the situation is good, every year cash flow will be six lakhs. If the situation is normal, every year cash flow will be Four lakhs. If the situation is worse, cash flows will be two lakhs every year. Cash flows are not independent here. Cash flows are dependent. That is why I cannot use the other formula that we wrote earlier in order to compute standard deviation of NPV of the project. ये अभी लिखना नहीं है बेटा, but समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ. I will make you write. Do not worry. Are we clear about this? Understood the difference? Because I wanted you to understand that this is not NPV का standard deviation. This is only Cash flow standard deviation, but even that is fine, beta, because anyways the cash flows are same every year. मतलब probability जो हो रही है, that is why you can take a decision on the basis of this only, rather than computing standard deviation of the NPV of the project. Is that clear? When we were studying, beta, AFM, SFM, जो भी था back then, हाँ, we had both dependent cash flows and independent cash flows का standard deviation. So if they blindly pick up a question from there, as such, beta, we should know how to do if the cash flows are dependent. इसलिए we will write the alternate answer as alternate नहीं मतलब we will write the other concept as well, beta. Are we clear about this? Understood? अभी books में जाओ, beta. Concept book में. 
यहाँ पे नीचे ये कंप्यूटेशन बताऊंगा बेटा कॉन्सेप्ट बुक में लिखो इफ द कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट इफ कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट मतलब क्या गए इस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप यू वॉल अंडरस्टूड वट आई जस्ट एक्सप्लेन बेटर वेन आई से कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट मतलब क्या गए वट एवर इज द इवेंट ऑफ फर्स्ट ईयर बेटा और द कैश फ्लो ऑफ ईयर वन विल डिटरमाइन द कैश फ्लोज ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट कैश फ्लो राइट ऑन गाइज द कैश फ्लो ऑफ ईयर वन विल डिटरमाइन द कैश फ्लोज ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर्स द कैश फ्लोज ऑफ द फर्स्ट ईयर कैश फ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर विल डिटरमाइन द कैश फ्लोज ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर्स will determine the cash flows of the subsequent years will determine the cash flows of the subsequent years will determine the cash flows of subsequent years theek hai around which implies r is equal to plus 1 which implies r is equal to plus 1 Well, are they not perfectly correlated beta now r will be equal to plus 1 variance of portfolio will be weight a standard deviation a weight b standard deviation b plus whole square this is if r is equal to plus 1 ये याद आ रहा है बेटा कुछ देर फोर गई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी कैसे लिखूंगा मैं वेट सो यूज नहीं करते अपन इनसेट व्हाट विल आई राइट परफेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वन बाय वन प्लस आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू बाय वन प्लस आर होल स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ थ्री बाय वन प्लस आर होल क्यूब सो ऑन गाइज सॉन में आ रहा है नहीं आ रहा है दिस इज इफ द कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अगर है तो वी कैन नॉट डायरेक्टली कंप्यूट स्टैंडर्ड डिविएशन वी विल फर्स्ट कंप्यूट वेरिएंस बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ दोज एनपीवीज आल्सो एंड देन वन प्लस आर होल स्क्वायर एनी डाउट इन दिस बेटा यस और नो अभी वो प्रॉब्लम बुक में लिख लेंगे बेटा जस्ट नोट बोल के वो कंक्लूजन लिख लिया ना अपन सब अभी ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग बोल के लिखो बेटा ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग एस कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए गाइस कितना बोले थे बेटा तुम लोग वन पॉइंट फाइव फोर नाइन वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो सेवन बट डिपेंडेंट कैश फ्लोज बेटा बहुत रेयर होते हैं बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशंस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट गाइस फॉर लाइफ फिर यू हैव टू टेक प्रॉपर नहीं मतलब इफ द कैश फ्लोज आर पार्ट पार्ट मतलब बेटा यू कैन ट्रीट देम एज डेसिशन ट्री एंड देन डू इट यस बेटा ये कितना है यू कैन डायरेक्टली राइट वन पॉइंट फाइव फोर नाइन वन का इज इन टू पी वी ए एफ एट सेवन परसेंट फॉर फाइव ईयर सिक्स पॉइंट थ्री फाइव प्रोजेक्ट बी बेटा डायरेक्टली लिख लो कि अभी पॉइंट सेवन सेवन कितना है वो पॉइंट सेवन सेवन फोर सिक्स लैक्स इन टू पी वी एफ एट सेवन परसेंट फॉर फाइव ईयर्स ये भी बोल दे बेटा मैं को एक बार इंटू फोर पॉइंट वन करके जो भी तरह था वो बोल
खुद लिख लिए बोल रहे नहीं ऐसे है अरे तू गुरुदीप कैलकुलेट करके लिख ली ना अरे बोलो बोल तो कैलकुलेट करके खुद लिख ले रहे थ्री पॉइंट वन सेवन सिक्स This is the standard deviation of the NPV of the projects. But any doubt in this, guys? Guys, question number four is homework, and question number eight, huh? Chote chote questions hai. Kar kya bata? Four then eight are homework, guys. All right, bata. Question number four, question number eight is homework. Online students at the end of the session, bata. See you guys tomorrow. Bye bye. तो देख पहले ही बाई बोल के चले गया वो सुजल